மனம் ஒரு கோயில் சமய இலக்கிய அருளுரை வழங்குபவர் பேராசிரியை திருமதி இளம்பிரை மணிமாறன் அவர்கள் அருளுரை கேட்டு இறையருள் பெறுவோம் உலகலாம் உணர்ந்து உதற்கரியவன் நில உலாவிய நீர்மலை வேணியன் அழகில் ஜோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குருதேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா தஸ்மய் ஸ்ரீ குருவே நம பேரன்புக்கும் பெரிதும் வணங்குதலுக்கும் உரிய பெரியோர்களே அருமை தாய்மார்களே இனிய சகோதரிகளே அனைவருக்கும் என்னுடைய கரங்குவித்த வணக்கத்தை முதலில் சமர்ப்பித்துக் கொள்கின்றேன் மனம் ஒரு கோயில் என்கிற தலைப்பில் நாம் மானசீகமாக இறைவனை வழிபாடு செய்வதனால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலாபலன்களையும் இந்த வழிபாட்டிற்கு வழிகாட்டிகளாக இருந்த சில பெருமக்களையும் பற்றிய செய்திகளை இந்த நிகழ்வில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றேன் மனமது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள் நம் பெரியோர்கள் அப்படியென்றால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டியதில்லை என்று பொருள் அல்ல மனத்தில் செம்மை இல்லை என்றால் மந்திரம் ஜபித்து பயனில்லை என்று பொருள் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம் என்பதல்ல நம் அனைத்து வழிபாடுகளுக்கும் அர்ச்சனை ஆராதனைகளுக்கும் திருக்குள நீராடலுக்கும் திருக்கோவில்களை நோக்கி நாம் செய்கிற நடைப்பயணங்களுக்கும் திருக்கோயிலோடு சார்ந்திருக்கிற அனைத்து பக்தி கைங்கரியங்களில் ஈடுபடுவதற்கும் அடிநாதமாக இருக்க வேண்டியது நம்முடைய புறச் செயல்களுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக இருக்க வேண்டியது நம்முடைய மன தூய்மை மனம் இறைவனுடைய திருவடியில் சென்று தங்க வேண்டும் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று எனவேதான் மந்திரங்களை மட்டும் ஜபித்து கொண்டு மன தூய்மை இல்லாமல் இருந்தோம் என்றால் அந்த மந்திரங்கள் யாதொரு பயனையும் நமக்கு தராது என்பதனால்தான் மனம் முதலில் செம்மையாக இருக்க வேண்டும் அதை செம்மையாக வைத்து கொண்டு மந்திரம் சொல் என்றுதான் பொருளை தவிர மந்திரம் சொல்ல வேண்டாம் என்று பொருள் அல்ல மனம் என்பது நம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் மிகவும் சூட்சமாக நம்மோடு நம் நினைவு தெரிந்த நாளிலிருந்து வாசம் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறது இதனுடைய சக்தி பொதுவாக சக்தி அழவிடும்போது இத்தனை ஹாஸ் பவர் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் மனதின் சக்தி என்பது எந்த ஒரு அளவுகோலாலும் அளவிட முடியாதது மனதினுடைய சக்தி கொஞ்சம் கூட பொருத்தமில்லாத ஒரு இறுக்கமான சூழ்நிலையில் ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் ஆனால் அந்த சூழ்நிலையின் குறைபாடுகள் எதுவும் அவனை பாதிக்கவில்லை மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலையில் ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் ஆனால் அந்த சூழ்நிலைக்கு மத்தியிலும் அவன் கவலை தோய்ந்தவனாகவும் வருத்தமுடையவனாகவும் இருக்கிறான் சொர்க்கத்தையும் நரகத்தையும் நமக்கு படைத்து காட்டுவது நம் சூழ்நிலைகள் அல்ல நம் மகிழ்ச்சி என்பது நாம் இருக்கிற இடத்தை பொறுத்தது அல்ல நம் மகிழ்ச்சி என்பது நம் சௌகரியங்களை பொறுத்ததும் அல்ல நம் மகிழ்ச்சி என்பது நம் தேவையை உடனுக்குடன் நிறைவேற்றி கொள்ளுகிற நம் சக்தியினால் கிடைப்பது என்பதும் அல்ல இவைகளெல்லாம் நமக்கு கிடைத்தாலும் புற சௌகரியங்கள் அனைத்தும் இருந்தாலும் அவைகளையெல்லாம் சுற்றி வைத்து கொண்டு நடுவில் கொஞ்சம் கூட மகிழ்ச்சி இல்லாமல் மனக்கவலையை மாற்ற முடியாது என்று சொல்லிக்கொண்டு நடுவில் அமர்ந்திருப்போம் எந்த சௌகரியங்களும் புற சௌகரியங்களும் இல்லாமல் கூட கவலை இல்லாமல் அன்றாடங்காட்சிகளைப் போல் இருக்கிறவர்கள் கூட எந்த கவலையும் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியாக அந்த நாளை ஓட்டி கொண்டிருப்பார்கள் இதையெல்லாம் செய்து கொண்டிருப்பது எது என்றால் இவைகள் அத்தனையும் நம்முடைய மனத்தின் பார்ப்பட்ட விஷயங்கள் என்பதனால் நம்முடைய அந்தராத்மாவில் நம்முடைய மனதில் நம்முடைய உள்ள கிடக்கையில் மகிழ்ச்சி இருந்தால் நம் சூழ்நிலையில் அந்த மகிழ்ச்சி பிரதிபலிக்கும் அவ்வளவுதான் உள்ளத்தின் மகிழ்ச்சியை தொலைத்து விட்டோம் என்றால் உலகில் எங்கு தேடினாலும் அந்த மகிழ்ச்சி கிடைக்காது இப்படிப்பட்ட ஒரு அபூர்வமான ரசவாதத்தை நமக்குள் இருந்து கொண்டு உருவமும் இல்லாமல் சூட்சமாக இருந்து கொண்டு இந்த மனம் தொழிற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது நாம் விழித்திருக்கும் போதுதான் இந்த மனம் வேலை செய்கிறதா என்று கேட்டால் நாம் தூங்கும் போதும் அந்த மனம் வேலை செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அது வேலை செய்வதனால் தான் இரவு நேரத்தில் நமக்கு கனவு வருகிறது நனவில் நடப்பது போலவே நாம் உணர்கிறோம் 
அப்படி என்றால் இரவில் தூங்குகிற போதும் மனம் தொழிற்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறது மனத்திலிருந்து புறப்படுகிற எண்ண அலைகள் எவ்வளவு தூரம் பயணப்படும் என்று கற்பனையே செய்ய முடியாது எவ்வளோ வேகமான ராக்கெட்டில் பயணம் பண்ணுவதை விடவும் கூட அதிவேகத்தில் பயணம் செய்யக்கூடியது மனம் நாம் இருக்கிற இடம் ஒன்றாக இருக்கும் ஆனால் நம் மனம் இருக்கிற இடம் வேறாக இருக்கும் அந்த இடம் ஆயிரக்கணக்கான மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கிற இடமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நினைத்த மாத்திரத்தில் மனம் சென்று விடுகிறது மிகவும் வேகமாக பயணப்படக்கூடிய ஊர்தி எது என்று அட்ச பிரச்சனத்தில் யமதர்மன் கேட்கும்போது தர்மபுத்திரன் சொன்னான் மனந்தான் வேகமாக பயணம் பண்ணக்கூடிய வஸ்து ஆகவேதான் அதை மனோவேகம் என்று சொன்னார்கள் மனோவேகம் என்பது வாயு வேகத்தை விட அதிகமானது ஒளி ஒலி வேகத்தை விட அதிகமானது மனோவேகம் ஒரு இடத்தில் இருந்து கொண்டு வேறொரு இடத்தை நோக்கி கண்ணிமைக்கிற நேரத்தில் மனம் சென்று விடுகிறது என்று பார்க்கிறோம் இவ்வளவு ஆற்றல் உடையதாகிய ஒரு சூட்சமமான ஒரு வஸ்துவை மனம் என்கிற பெயரால் இறைவன் நம் அனைவருக்கும் தந்து அனுப்பியிருக்கிறான் அதை சரியாக வைத்து கொண்டோம் என்றால் நாம் மகிழ்ச்சியாயிருக்கலாம் அதை சரியாக நாம் பயன்படுத்தவில்லை கையாளவில்லை என்று சொன்னால் நாம் மன மகிழ்ச்சியை மட்டுமல்ல நிம்மதியையும் இழந்து விடுகிறோம் அதனால் தான் அருளாளர்களெல்லாம் இறைவனை பிரார்த்தனை செய்யும் போது எனக்கு நல்ல மனதை கொடு என்று கேட்டார்கள் சலியாத மனமும் அன்பகலாத மனைவியும் தவறாத சந்தானமும் என்று அபிராமி பற்று பாடுகிறார் சலியாத மனம் என்பது ஒரு விரக்தி ஏற்படாமல் ஒரு வெறுப்பு ஏற்படாமல் ஒரு எரிச்சல் ஏற்படாமல் இந்த காலத்தில் நாம் புதிதாக மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோமே ஸ்ட்ரெஸ் என்கிறோமே அப்படிப்பட்ட ஒரு பாரமாக நாட்களை கொண்டு செலுத்தக்கூடிய நிலை இல்லாமல் சலியாத மனமும் அன்பகலாத மனைவியும் என்று பேசுகிறார் நம் அருளாளர்கள் சொன்னார்கள் விநாயகரை வணங்கும் போது வாக்குண்டாம் நல்ல மனம் உண்டாம் மாமலரால் நோக்குண்டாம் மேனின் உடங்காது பூவெடுத்து விநாயகரை பூஜை செய்யுங்கள் இந்த சௌபாக்கியங்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் என்று மிக அழகாக நமக்கு சொல்லி வைத்தார்கள் துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கியான் பாதத்தை தப்பாமல் சார்ந்தால் வாக்குண்டு நல்ல மனம் உண்டு மாமலரால் நோக்குண்டு மேனின் உடங்க இந்த நாலு விஷயத்திற்குள் எல்லாவற்றையும் அடைக்கி விட்டார்கள் வாக்கு என்பது கல்வி நம்முடைய அறிவு தொழிற்பட வேண்டும் அந்த அறிவை தொழிற்பட செய்கிறவர் விநாயகர் அதனால் அவர் நமக்கு நல்ல அறிவையும் ஞானத்தையும் தருவார் வாக்குண்டாம் வாக்கு என்பது கல்வி பிறகு நல்ல மனம் அது இருந்தால் மட்டும் போதாது அறிவை அழிவு பாதையில் செலுத்தாமல் நல்ல பாதையில் செலுத்துவதற்கு நல்லனவற்றை நாடுவதற்கு நல்ல மனம் வேண்டும் அந்த மனசையும் விநாயகரே கொடுப்பார் அப்புறமா இந்த ரெண்டும் இருந்தால் மட்டும் போதாது நல்ல மனம் நல்ல அறிவு இந்த உலகத்தில் இக வாழ்க்கையை சௌகியமாக நடத்தி கொண்டு போவதற்கு பொருள் வேண்டும் அதனால் மாமலராள் என்கிற மகாலட்சுமியோட நோக்கு நம்ம பார்த்து இருக்கணும் அவள் கடாட்சம் அது விநாயகரை வணங்க அந்த அருளும் கிடைக்கும்னார் இந்த மூணும் கிடைச்சா மட்டும் போதாது அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு தேக சௌகியம் இருக்கணும் அதனால் மேனி நுடங்காது அப்படின்னார் அப்போ நல்ல சுகத்தையும் நல்ல செல்வத்தையும் நல்ல அறிவையும் நல்ல மனசையும் விநாயகர் தருவார் பூக்கொண்டு துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கு அன்பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு என்று பாடி வைத்தார்கள் இப்படி அருளாளர்கள் எல்லோரும் இறைவனிடத்தில் இறைஞ்சுகிறார்கள் நல்ல மனதை கொடு என்றார்கள் அதனால் தான் நான் இன்றைக்கு சொன்னேன் திருவள்ளுவர் சொன்னார் பாக்கி எல்லாம் இந்த உலகத்தில் அதான் மனம் ஒரு கோயில் என்றார் பாக்கி எல்லாமே ஆரவாரத்தின் பர் பார்ப்படும் அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் மற்ற எல்லாமே ஆரவாரம் அப்போ ஆரவாரம் இல்லாதது என்ன என்றால் மனசை தூய்மையாக வைத்திருப்பது மனத்துக்கண் மாசில நாதல் அறன்னு சொல்லலை அனைத்து அறன்னு சொல்லிட்டார் எல்லா அறங்களும் எங்கு சங்கமிக்கிறது என்றால் மன தூய்மையில் தான் சங்கமிக்கிறது அதனால் அனைத்து அறன் ஆகுல நீரை பிற என்றால் பாக்கி எல்லாம் ஆரவாரம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மன தூய்மை இல்லாமல் நீ என்ன அறத்தை பண்ணினாலும் பிரயோஜனம் இல்லை மன தூய்மை இல்லாமல் நீ என்ன அறச்செயல்களை பண்ணினாலும் எப்படி பிரயோஜனம் இல்லையோ அது மாதிரி என்ன மந்திரம் ஜெபித்தாலும் புண்ணியம் இல்லை என்ன வழிபாடு செய்தாலும் பயன் இல்லை அதனால் மனதை செம்மையாக்க வேண்டும் என்றார் தான் நம்முடைய அருளாளர்கள் எல்லாரும் மன தூய்மை உடையவர்களாக இருந்ததுனால் தான் அவர்களால் இறைவனை அவ்வளவு எளிமையாக மிக எளிதாக அவர்களால் இறைவனை நெருங்க முடிந்தது தேடிக்கொண்டு வந்தான் இறைவன் என்று சொன்னால் 
இந்த அருளாளர்களின் மன தூய்மையை கணக்கில் எடுத்து கொண்டு தான் இறைவனை தேடி கொண்டு வருகிறார் நம்ம பெரிய புராணத்தில் பார்க்கிறோம் அவர்கள் எப்படி இருந்திருக்கிறார் எவ்வளவு மன தூய்மையும் மன திண்மையும் உடையவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் எவ்வளோ மனோபலம் உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் நாமும் அந்த மனோபலத்தை பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய அருளாளர்களின் எதிர்பார்ப்பு ஆனால் நாம் தேக பலத்துக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை அது கூட நிறைய பேர் முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டார்கள் இப்போ தான் கொஞ்சம் உடல் நலத்தை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வாவது உண்டாகிட்டு இருக்கு அந்த உடல் நலத்துக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை கூட பல பேர் மனநலத்திற்கு கொடுக்க மாட்டார்கள் மனநலம் என்பது எவ்வளோ முக்கியமாக எதை சாப்பிட்டால் நம்முடைய உடம்பு நல்லா இருக்கும் நோய் வராமல் இருக்கும் என்ன நோயை என்ன மாதிரியான சாப்பாடு தடுக்கும் எந்த சாப்பாட்டில் எந்த வேண்டாத சத்து அதிகமாக இருக்குது அதை எப்படி தள்ளி வைக்க போகிறோம் இதையெல்லாம் சிந்தித்து பார்த்து எவ்வளோ கலோரி நமக்கு தேவை எவ்வளோ வயசுக்கு எவ்வளோ சாப்பிட்டா சரி எந்த நேரம் சாப்பிட்டா சரியாக இருக்கும் எவ்வளவு தான் இனிப்பு எடுத்துக்கலாம் எவ்வளவு தான் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்படி எல்லாம் சில கட்டுப்பாடுகளுக்கு மத்தியில் நம்முடைய உணவு பழக்கங்களை அமைத்து கொள்கிறோம் ஆனால் நாம் நம்முடைய மனதை திருத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்கு முயற்சி செய்வதே கிடையாது உடம்புக்கு எப்படி அதிக காரம் அதிக புளிப்பு அப்புறமா அதிக உப்பு அதிக இனிப்பு அதிக துவர்ப்பு அதிக கார்ப்பு எப்படி உடம்புக்கு ஒவ்வாதோ இந்த கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லுகிறார் அல்லவா மனிதர்கள் உண்ண வேண்டிய உணவு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கீதையில் பகவான் சொன்னார் அதிக கசப்பு சிலருக்கு அதிகமாக கசப்பு பிடிக்கும் அதிக உப்பு பிடிக்கும் ஊறுகாய் இல்லாமல் சாப்பிட முடியாது அப்பளம் இல்லாமல் சாப்பிட முடியாது அதிலே பழகியிருப்பார்கள் சில பேர் அதிக காரம் பெருமையாக சொல்லிப்பாங்க சாப்பிட்டா கண்ணில் தண்ணி வரணும் அப்படின்னு பெருமையாக சொல்லிக்கிட்டு அவ்வளோ காரமாக சாப்பிடுவார்கள் அதிக துவர்ப்பு அதிக புளிப்பு இது மாதிரி எல்லாம் விரும்பாதீர்கள் என்று கீதையில் பகவான் சொல்கிறார் மேலுலகம் போவதற்கு வழிகாட்டுகிற அபூர்வமான நூலில் நாம் எப்படி சாப்பிடணுங்கிறத சொல்கிறார் பாருங்கள் ஏனென்றால் நம்முடைய உணவின் அடிப்படையில் உணவு பழக்கத்தின் அடிப்படையில் நம்முடைய குணபாவங்கள் அமைகிறது என்பதனால் உணவை திருத்தமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்றார்கள் அப்படி திருத்தமாக வச்சுக்கலையானா அந்த உணவு பழக்கங்களால் நம் உடல் நோய்வாய்ப்படுகிறது அதிக காரத்தை சாப்பிட்டா அல்சர் வரும் அதை சாப்பிட்டா இந்த நோய் வரும் இதை சாப்பிட்டா சளி பிடிக்கும் இது எல்லாம் இருக்கு அப்போ உடல் நோவடையாமல் இருப்பதற்காக உணவு பழக்கத்தை திருத்தமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்றார்கள் எப்படி அதிக காரம் அதிக புழிப்பு அதிக உப்பு அதிக தோற்பு நமக்கு ஆகாதோ அதை மாதிரி மனசுக்கும் ஆகாததுன்னு நிறைய விஷயம் இருக்குங்கிறார்கள் அருளாளர்கள் அந்த மனசுக்கும் ஆகாத விஷயங்கள் தான் அதிக வெறுப்பு அதிக பகை அதிக பொறாமை அதிக ஆசை அதிக பரபரப்பு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பட்டியல் இருக்கு இந்த பட்டியலில் எதுக்குள்ளே நம்ம அடங்க மாட்டோம்னு வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டு வந்தால் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்போ இதையெல்லாம் எப்படி அதிக காரம் அதிக புளிப்பை தள்ளி வைக்க சொன்னாங்களோ அது மாதிரி இப்படி தேவையில்லாத பல விஷயங்கள் நம்முடைய மனதோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறதே அப்போ அதை அப்புறப்படுத்துவதற்கு ஏதாவது முயற்சி செய்திருக்கிறோமா இல்லை அப்படி அப்புறப்படுத்த முயற்சி செய்தோம் என்றால் அந்த மனம் இறைவன் தங்கியிருக்கிற கோயிலாக தன்னால் மாறும் என்றார் ஒரு குருநாதர் சிஷ்யர்களுக்கு பல காலமாக உபதேசம் பண்ணுகிறவர் எந்த அளவுக்கு நம்ம உபதேசத்தை அவர்கள் புரிந்திருக்கிறார்கள் தெரிந்திருக்கிறார்கள் பார்க்கறதுக்காக ஒரு சோதனை வைக்கிறார் அதில் நல்லா கவனமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற மூணு மாணவனை கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு சொன்னார் அங்கே இருக்கு பாரு வலது பக்கமாக போ வரிசை அறைகளாக இருக்கு முதல் அறை வாயில் தான் சாவி இருக்கு அந்த கதவை திறந்து உள்ளே போ உன்னால் அந்த அறையே என்ன பொருளை வச்சு ஒரு இம்மி அளவு கூட இடம் இல்லாமல் நிரப்ப முடியுமோ நிரப்பிட்டுவார்னார் அவன் நேராக போய் அவர் சொன்ன மாதிரி அரசாவியை திறந்து பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை வெறும் அறை ஒரு பத்துக்கு பத்து அறை வெறுமனை இருக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஒரு இடவழி கூட இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு பொருளை வச்சு அட அப்படின்னு சொன்னால நிரப்பிட்டு வா அப்படின்னாரா நேராக பார்த்தா பக்கத்தில் இருந்தது மாட்டு தொழுவோம் அங்கே கட்டுக்கட்டாக வைக்கோலை அடிக்கி ஏகப்பட்ட வைக்கோல் வச்சுருந்தாங்க மூட்டை மூட்டையாக இருந்த பெரிய பெரிய வைக்கோலை தூக்கிட்டு வந்து நேராக அந்த அறைக்குள்ளே போட்டு கதவையே திறக்க முடியாத அளவுக்கு முழுசும் நெரைச்சிட்டான் காத்து போக கூட இடம் கிடையாது நெரைச்சிட்டு போய் அவர்கிட்ட சொன்னால் சாமி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன இடவெளி கூட இல்லை அரை முழுசும் நிரப்பிட்டேன்னா அப்படியா சரி நீ போயிட்டு வா அப்படி சாவியை கொண்டான் வாங்கிட்டார் ரெண்டாவது ஆளை கூப்பிட்டார் அவன் ஒரு அறையில் வேலையை முடிச்சுட்டான் நீ அடுத்த அறையில் போய் ஒரு இம்மி அளவு கூட இடம் இல்லாமல் எதையாவது வச்சு நிரப்பிட்டு வா ஆனால் அவன் வச்சதை வச்சு நிரப்பக்கூடாது வேறு எதையாவது வச்சு நிரப்பிட்டு வாழ் அவன் பார்த்தா நேராக மடத்துக்கு எதிராக ஒரு ஜின்னிங் ஃபேக்ட்ரி இருந்துச்சு 
ஏகப்பட்ட பஞ்சு குவிஞ்சு கிடக்குது அங்கே அவ்வளோ பஞ்சு மூட்டையை அள்ளிட்டு வந்து நேராக அந்த அரை முழுசும் பஞ்சால் அடைச்சிட்டா அவ்வளோ எவ்வளோ திணிக்க முடியுமோ திணிச்சு இந்த ஒரு காற்று போக கூட இடம் இல்லாதபடி திணிக்கணும்னால முழுசும் திணிச்சிட்டான் வந்து சொன்னால் முழுசாக அடைச்சிட்டேன் பஞ்சால் அரை முழுசையும் நிரப்பி வச்சுட்டேன் கொண்டா சாவியன்னு வாங்கிட்டேன் மூணாவது ஒருத்தனை கூப்பிட்டார் மூணாவது அறை இருக்கு நீ போ உங்களை மாதிரி நீயும் அந்த அறையில் ஒரு சின்ன இடம் கூட பாக்கி இல்லாமல் அறையை முழுசும் நிரப்பிட்டு வாடினார் மூணாவது ஆள் போனான் அவன் பஞ்சையும் தேடலை வைகோலையும் தேடலை நேராக போய் ஒரு தீபத்தை எடுத்தான் ஒரு அகல் வழக்கு எடுத்தான் தீபத்தை ஏற்றி அந்த அறைக்கு நடுவில் வச்சுட்டு நேராக வந்துட்டான் கதவை சாத்திட்டு வந்தான் குருநாதர் வந்து திறந்து பார்க்குறாரு முதல் அறையில் வைக்கோல் ரெண்டாவது அறையில் பஞ்சு மூணாவது அறையை திறந்து பார்த்தா அறை முழுவதும் ஒழி வெள்ளம் அப்போ அவர் சொன்னார் இந்த ரெண்டு பேரும் சும்மா தான் கிழிப்புள்ள மாதிரி மனநம் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அவங்க மனசில் ஒன்றும் ஏறலை மூணாவதாக ஒருத்தன் போய் ஒழியால் நிரப்பினானே அந்த அறை முழுவதை அவன் தான் உண்மையாக பாடம் கேட்டிருக்கிறான் என்று அந்த குருநாதர் சொன்னார் உங்கள் மனசை வெளிச்சத்தால் நிரப்ப போகிறீங்களா இல்லை இப்படி கழிவு பஞ்சு மாதிரி வைக்கோல் மாதிரி எதையாவது வச்சு மனசுக்குள்ளே அடைக்க போகிறீங்களா அடைச்சிட்டு நீங்களும் திணறுவீங்க அடைச்சதுனால நீங்களும் திணற போகிறீங்க மற்றவங்களுக்கும் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை இல்லை ஒளியால் உங்கள் மனசு நிரம்பி இருந்தால் உங்களுக்கும் நல்லது மற்றவர்களுக்கும் அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் நீங்கள் அடைக்க போகிறது பஞ்சாலையா சணலாலையா இல்லை வைக்கோலாலையா இல்லை ஒளியால் நிரப்ப போகிறீர்களா இந்த ஒழியால் உள்ள நிரப்பணுமானா உள்ளே இருக்கிற இருளை போ என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை தன்னால் விலகிவிடும் தான் மனதை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் அஞ்ஞானத்தில் இருந்து பேராசையிலிருந்து பொறாமையில் இருந்து மனதை சூழ்ந்திருக்கிற ஏராளமான விஷயங்கள் இந்த மனதினுடைய சக்தியை கெடுத்து கொண்டிருக்கிறது மனோசக்திங்கிற ஒரு அபாரமான சக்தி குதிரை சக்திக்கு மேலே பெரும் சக்தியாக இருக்கே அது ஏன் நமக்கு செயல்பட மாட்டேன் என்கிறது என்றால் இப்படி தேவையற்ற பொருள்களை வச்சு அடைச்சிருக்கோம் அங்கே இயக்கத்துக்கே வழியே இல்லை அதனால் நம்முடைய மனம் சரியான வழியில் இயங்காததுனால் நம்முடைய மனோசக்தி குறைந்திருப்பதனால் நாம் என்ன செய்கிறோம் தாழ்வு மனப்பான்மை உடையவர்களாகவும் வெறுப்பையும் பகையும் பேராசையும் வளர்த்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக அறியாமையில் மூழ்கி கிடக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த மனதினுடைய அபாரமான சக்தியை நாம் புரிந்து கொள்ளவும் இல்லை அதனால் நம் மனம் சரியான பாதையில் இயங்கவும் இல்லை இன்றைக்கி விஞ்ஞானிகள் கூட ஒத்துக்கிட்டுருக்காங்க என்னென்னா எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான மைல்களுக்கு அப்பால் நமக்கு வேண்டப்பட்டவர்கள் இருந்தாலும் அவர்களது மனதில் இருக்கிற எண்ண அலைகள் நம்ம தேடி வந்து நமக்கு வேண்டியனவற்றை செய்கிறது இல்லை பகைவர்களாக இருந்தால் வேண்டாதனவற்றையும் செய்கிறது எண்ணம் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்தை நோக்கி பாய்கிறது என்று கண்டுபிடிக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் இன்னும் சொல்லப்போனால் எண்ணங்களை வரி வடிவங்களாக மாற்றக்கூடிய ஆற்றலை கூட இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் சாதித்து விட்டது ஒரு அம்மா எங்கேயோ கிராமத்தில் தமிழ்நாட்டில் தென்கோடியில் ஒரு கிராமத்தில் வாசம் பண்ணிகிட்ருக்கா பையன் எங்கேயோ வெளிநாட்டில் படிச்சுட்டு இருக்கான் கடல் தாண்டி இருக்கிற கண்டத்தில் பையன் படிச்சுட்டு இருக்கான் இல்லை வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கான் அம்மா தமிழ்நாட்டில் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கா காலையில் ஆறு மணிக்கு ஆறு மணிலேருந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கா என்னென்னா இன்றைக்கி மனசே சரியில்லை என்னென்னே தெரியல ஏதோ கஷ்டம் வர போகிற மாதிரியே மனசு சொல்லிகிட்டே இருக்குது ஒரு நிம்மதியே இல்லை காலையிலேருந்து கை காலெலாம் ஒரு மாதிரி பதட்டமாக இருக்குது ஒரு தடுமாற்றமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கா ரெண்டு தடவை தமிழர் கீழே போட்டால் மூணாவது தடவை காப்பியை கொட்டிட்டா நாலாவது தடவை இட்லி எடுக்கும்போது கையை சுட்டுக்கிட்டா காலையிலேருந்து ஒரு பதட்டமாக இருக்குன்னா பன்னிரெண்டு மணிக்கு செய்தி வருது பையனுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு இந்த யாரும் செய்தி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை மனங்களிலிருந்து புறப்படுகிற எண்ண அலைகள் எவ்வளவு சக்தி மிகுந்தவையாக இருக்கிறது என்பதற்கு அது ஒரு முக்கியமான உதாரணம் அதனால் அந்த எண்ணம் நேராக எத்தனை மைல்கள் இடைவெளி இருந்தாலும் பாய்ந்து வந்து சம்பந்தப்பட்டவர்களோடு மௌனமாக உறவாடுகிற ஆற்றல் அந்த எண்ணங்களுக்கு இருக்கிறது என்றால் அந்த எண்ணத்தோட பிறப்பிடமாக இருக்கக்கூடியது மனசு அந்த மனோசக்தியை நாம் புரிந்து கொள்ளாத காரணத்தினால தான் வேண்டாதது எல்லாம் வச்சு அடைச்சி வச்சிருக்கிறதுனால தான் அந்த மனோசக்தி வேலை செய்யாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதுதான் நம்முடைய பெரியோர்கள் பழைய காலத்திலிருந்து சொன்னார்கள் மனசை நல்லா வச்சுக்கிடணும் மனசை மாசு இல்லாமல் வச்சுக்கணும்னு சொன்னார்னா அந்த மாசு என்கிற சொல்லுக்குள்ள இத்தனையும் இருக்குது எதெல்லாம் வேண்டாததோ அதெல்லாம் மாசு தானே தூசு தானே இந்த வேண்டாதது எல்லாம் உள்ளே இருக்கு எப்படி இந்த மனம் செயல்படுகிறது என்பதை நம்முடைய அருளாளர்கள் சொன்னார்கள் அந்த சக்தியை இழந்ததுனால தான் நாம் என்ன செய்கிறோம் தளர்ச்சி அடைகிறோம் இப்போ பதினெட்டு அத்தியாயம் உபதேசம் பண்ணார் கீதேன் அர்ஜுனனுக்கு முதல் உபதேசமே அதுதான் மனசு சரியாக இருந்தால் எல்லாம் சரியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டார் அதான் முதல் 
அத்தியாயமே அதான் அர்ஜுன விஷாத யோகம் கலக்கத்தை போக்குறதுக்கு தானே அவனை தேர்தட்டில் உட்கார வச்சு உபதேசம் பண்ணுறார் உபதேசம் பண்ணும்போது சொன்ன முதல் வார்த்தை இது தான் உனக்கு இப்போ ஒரு பெரிய நோய் உன்னை பிடிச்சிருக்கு அது என்னன்னா மன தளர்ச்சி அது எல்லாம் நரம்பு தளர்ச்சி அது இதுங்கிறமே அது எல்லாம் விட மோசமானது அந்த மன தளர்ச்சி அந்த தளர்ச்சி வர ஆரம்பிச்சு தானே அது ஒரு மனுஷனை கூட்டிகிட்டு போகும் ஒரு இடத்த நோக்கி எதை நோக்கினா தோல்வியை நோக்கி கூட்டிகிட்டு போகும் அதுக்கு மேலே சாதிக்கலாம்ங்கிற ஒரு எண்ணமே அவனுக்கு வராது தோல்வியை நோக்கி தளர்ச்சி வந்து விட்டது என்றால் அவன் தோல்வியை நோக்கி பயணப்பட தொடங்கிடுவான் அதுதான் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு சொல்கிறார் தேர்தலில் உட்காந்துக்கிட்டு எதிரிகளை வாட்டி ஜெயிக்க வேண்டிய நீ தளர்ச்சின்னு வந்துட்டேயானா எங்கே ஜெயிக்க முடியும் அதான் முதல் உபதேசம் அதனால் உன்னுடைய மன தளர்ச்சியை தூக்கி வெளியே போடு நீ தைரியமாயிரு நீ வீரனாயிரு கோழையாயிருக்காதே பகவான் சொல்லுகிறார் இந்த காலத்தை விட்டு பயந்து போய் மன தளர்ச்சியாக இருக்கிறது அச்சமாக இருக்கிறதுன்னு ஓடிட்டேன்னு வையே உனக்கு ஒரு பட்டம் உலகம் வச்சுருக்கோம் அது என்னென்னா உலகம் உள்ள வரைக்கும் ஒன்று இந்த அர்ஜுனனை வீரன்னு சும்மா சொன்னாங்க ஆனால் அவன் வீரன் கிடையாது சரியான கோழைன்னு உலகம் சொல்லும் இல்லை நீ துணிச்சலாக சண்டை போட்டு போர்க்களத்தில் உன் உயிரே போச்சுன்னு வையே அப்போ கூட உலகம் உன்னை பாராட்டும் போர்க்களத்தில் துணிச்சலாக சவாலை சந்தித்து வீர மரணம் அடைந்தான் அப்படின்னு உலகம் உன்னை பாராட்டும் நீ களத்தில் சண்டையிட்டு மடிந்தாலும் தவறில்லை ஆனால் பார்த்து பயந்த அச்சத்தினால கலக்கத்தினால ஓடினேனா அதனால உனக்கு வந்து சேரக்கூடிய இழி பெயர் உலகம் இருக்கிற வரைக்கும் அழியவே அழியாது அதனால கோழையாக இருக்காதே வீரனாயிரு வேடியாக இருக்காதே இந்த மன தளர்ச்சியை தூக்கி வெளியே வீசுன்னார் பகவான் அந்த தளர்ச்சி தான் கீதை சொல்லுகிறது எல்லா தோல்விக்கும் அதான் காரணம் அப்படின்னு கீதை சொல்லிட்டுல எல்லா தோல்விக்கும் காரணம் மன தளர்ச்சி தான் என்னால் முடியும்னு நம்ம நினைச்சிட்டோமானா கண்டிப்பாக நம்மளால் முடியும் ஒரு சாதாரண வேலையாக இருக்கும் இது எனக்கு முடியாதுன்னு நீங்கள் நினச்சி பாருங்க அது மலை மாதிரியான பாரமாக நம்ம தோழை வந்து அழுத்தமே தவிர நம்மளால் சரியாக செய்ய முடியாது இத்தனை வேலைகள் இருக்கிறது இது எவ்வளோ வேலை இருந்தாலும் வரிசையாக நான் செஞ்சு முடிப்பேன் இது என்னால் முடியும் இதை சிறப்பாகவும் செய்ய முடியும் அப்படின்னு மனசு தயாராகிட்டுனா வேலை முடிஞ்ச மாதிரி தான் நான் சின்ன வேலையாக இருந்தால் கூட மலைப்பா இது என்னால் முடியாது இதை எப்படி நான் பண்ணுறது ஏன் அவங்க பண்ணால் என்ன இதை நான் தான் பண்ணணுமா தினம் இந்த வேலை எனக்கு தானா இப்படிங்கிற வெறுப்போடு உள்ள நுழைஞ்சோம்னாலே இந்த வேலையும் சரி வராது அது நேரத்துக்கு முடியவும் முடியாது அதுதான் அழகாக சொன்னார் மன தளர்ச்சியை தூக்கி வெளியே வீசு கிளைபியம் ஆஸ்மகம பார்த்த நைத தொய் உபபத்தியதே சூத்திரம் ஹிருதய தௌர்பல்யம் தியாக்துவோ உத்திஷ்ட பரந்த பகன பர பகவான் சூத்திரம் ஹிருதய தௌர்பல்யம் மனத்தின் பலவீனத்தை விட கீழானது உலகத்தில் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் அதுதான் உலகத்திலேயே மிகவும் கீழானது அதுதான் மனத்தின் பலவீனம் தௌர்பல்யம் அந்த மனசுடைய உறுதியை மட்டும் மன தைரியத்தை மட்டும் இழக்க ஆரம்பிச்சுட்டே ஆனால் அதுக்கு மேலே எதுவுமே பண்ண முடியாது எதுவானால் என்ன என்னால் முடியும் இதுக்கு மேலேயும் எழுந்து வர முடியும் சாம்பல்லிருந்து எழும்பி வர ஃபினிக்ஸ் பறவை மாதிரி இதுக்கு மேலேயும் என்னால் எழும்பி வர முடியும் என்கிற மனோ தைரியம் உனக்கு வந்துட்டானா நீ வெற்றி பாதையில் நடைபோட தொடங்கி விடுவாய் என்று பொருள் இந்த மனோ தைரியத்தை வெளியேறந்து யாரும் உனக்கு ஊட்ட முடியாது அந்த தைரியத்தை நீ தான் வரவழைத்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் அப்போ அந்த மனோசக்தி பெருகி இருந்தால் தானே அந்த மனம் தைரியமானதாக இருக்கும் எவ்வளவு வேலைகளை இந்த மனம் செய்கிறது என்று ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள் நம்முடைய ஆன்ம ஞானிகள் ஒருத்தரை பார்க்குறோம் யார் எவருனே தெரியாது முன்ன பின்ன தெரியாதவங்களாக இருப்பாங்க எங்கேயோ ஒரு கோயிலில் சந்திக்கிறோம் ஒரு கடைத்தெருவில் பார்க்குறோம் எங்கேயோ பார்க்குறோம் ஒரு கல்யாண வீட்டில் பார்க்குறோம் பார்க்கும்போது இதுக்கு முன்னால் சந்திச்சிருக்கோமா இல்லையான்னே தெரியல ஆனால் பார்த்தவுடன் நமக்கு அவர்களை பிடிக்கிறது அவர்களுக்கும் நம்மளை பிடிக்கும் சில பேரை சம்மந்தமே இல்லாதவர்களை பார்ப்போம் நாமும் பேச வேண்டாம்னு நினச்சி போவோம் அவர்களும் நம்மளை விரும்ப மாட்டார்கள் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் நாம் பார்த்து ஒருவரோடு பேசி மகிழ்ச்சியாக ஒரு சிரிப்பு சரித்து பேசி அவங்கள பார்த்தோன்னா நமக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்க அதுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது இன்னொருத்தரை பார்த்தோடனே நம்மளும் பேசலை அவங்களும் பேசலை ஒன்றும் இல்லை நமக்கும் பிடிக்கலன்னே வைங்களேன் அப்போ அதுக்கும் என்ன அர்த்தம் நமக்கு தெரியல இதுவும் மனம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம்தான் என்றார்கள் நிகழ்த்தானே வேவ் லென்த் அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டு பேர் வேவ் லென்த்தும் சரியாக இருக்குது அதனால தான் அவங்க இணக்கமாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல இதை அந்த காலத்திலேயே சொல்லி வைத்து விட்டார்கள் ரொம்ப அழகாக சொல்லுகிறாங்க நம்முடைய வேதாந்திகள் ரொம்ப அருமையாக சொன்னாங்க ஒரு ராஜா தினமும் காலையில் போய் அந்த ஊரில் இருக்கிற தான் கட்டின கோபுரத்தோட ராஜகோபுரத்தோட கட்டின அபூர்வமான திருக்கோயிலில் தினமும் போய் தன்னுடைய அரசு கடமைகளை செய்கிறதுக்கு முன்னால் சாமியை போய் தரிசனம் பண்ணி வணங்கிட்டு அப்புறமா வந்து தான் அவனுடைய கடமைகளை செய்வான் அந்த அரசன் 
தினமும் அந்த ராஜா கோவிலுக்கு போனார்னா அந்த அரச தரிசனம் யோகம் அப்படின்னு இருந்துச்சுல்ல பழைய காலத்தில் அதனால ராஜா கோயிலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு எல்லாரும் எப்போ வந்துருவார் சரியாக நேரம் ஆச்சு ராஜா வார நேரம் ராஜா வார நேரம் கோயிலே தயாராக இருக்குமா அப்புறம் தரிசனம் பண்ணிட்டு வெளியே வருவார் வந்த உடனே எல்லாரும் ராஜா போய் தெய்வத்தை தரிசனம் பண்ணிட்டு வரார் அந்த ராஜாவை பார்த்தாலே நமக்கு நல்லா நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கையில் எப்போ கோயிலை விட்டு வருவார்னு காத்திருப்பாங்களா அவரை வணங்குறதுக்கு ராஜா உள்ளேருந்து பரிவாரங்களோட ஆள்களோட சாமி கும்பிட்டு வெளியே வருவார் ரொம்ப அருமையாக நம்ம வேதாந்திகள் சொன்னாங்க வரிசையாக அந்த கோயிலுக்கு முன்னால் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் மாதிரி அந்த கோயிலுடைய முன் பிராகாரத்தில் வரிசையாக கடைகளாக இருக்குமா அந்த கடைக்காரங்களுக்கு பூரா நம்பிக்கை என்னென்னா சாமி தரிசனம் பண்ணிட்டு ராஜா வந்துட்டார் அவர் முகத்தை பார்த்துட்டு வியாபாரத்தை தொடங்கினோம்னா இன்னைக்கு கல்லாப்பட்டி நிறையா பணமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை அதனால் போட்டி போட்டுக்கிட்டு ராஜா எங்கே பார்க்காமல் போயிடுவாரோனு எல்லா கடைக்காரங்களும் அந்த கடைக்கு வெளியே முகத்தை நீட்டிட்டு எப்போ ராஜா போகிறாருன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவரும் விடாமல் ஒவ்வொருத்தரையாக பார்த்து பார்த்து சிரிச்சுட்டு சந்தோஷமாக ஒவ்வொருத்தரையாக பார்த்துட்டு போகிறான் இது மாத கணக்காக இது நடக்குது ஆனால் அந்த ராஜா அரண்மனை இல்லவோ யோசிப்பார் எல்லா கடைக்காரனும் நம்ம எப்போ வருவோம்னு காத்துக்கிட்டு இவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக நம்ம பார்த்து சிரித்து சந்தோஷமாக இருக்கான் அந்த ஆறாவது கடைக்காரன் மட்டும் நம்மளை பார்த்தானா முகத்தை உள்ளே எழுத்துக்கிறான் ஒரு நாள் கூட மறந்து கூட சிரித்தது கிடையாது ஒரு நாள் கூட நம்மளை பார்க்கணும்னு அவன் நினச்சதும் கிடையாது சிரித்ததும் கிடையாது தலையவே வெளியே காட்ட மாட்டான் தப்பி தவிர அந்த கடைக்குள்ளே எட்டி பார்த்தா அவன் முகம் என்னமோ இறுக்கமாக இருக்குது அவனுக்கு நமக்கு என்னன்னு தெரியல இப்படி ராஜா யோசிச்சுக்கிட்டு அவர் நினச்சார் அவன் அப்படி இருக்கிறதுனால அவனையும் எனக்கு பிடிக்கல அவனை பார்த்தாலும் எனக்கும் பிடிக்கல இது என்ன காரணம்னு தெரியல அவன் யார் என்ன ஏது ஒன்றும் புரியல அவனை பார்த்தா எனக்கும் பிடிக்கல என்னை பார்த்தா அவன் முகமும் சரியில்லை ஏதோ காரணம் இருக்கும் அப்படின்னா அடுத்த நாள் குறிப்பிட்ட அந்த கடையை பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு போவாராம் ஆனால் அந்த கடைக்காரன் பேருக்கு ராஜான்னு ஒரு கும்பிடு போடுவானே தவிர முகத்தில் கொஞ்சம் கூட மலர்ச்சியே இருக்காதான் முகத்தில் உள்ளத்தில் இருக்கிற வெறுப்பு முகத்தில் தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ராஜாவும் சரி இவனை ஏன் நம்ம தினமும் பார்க்குறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே போவாரான் ஒரு நாள் அரசர் நினச்சார் அவனுக்கு நமக்கும் ஒரு தொடர்பும் இல்லை ஆனால் அவனை பார்த்தாலே நமக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது அவனுக்கும் நம்மளை பிடிக்கல இந்த என்ன காரணம் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சி ஒரு நாள் அந்த கடைக்காரன் அரண்மனையை கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சாரான் உடனே அந்த கடைக்காரன் போனான் ராஜா சொன்னார் இந்த பார்ப்பா நானும் மாத கணக்காக பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் எப்போ கோயிலேருந்து வருவேன்னு எல்லோரும் ஆர்வமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக வரவேற்பாங்க ஓ முகத்தை பார்ப்பேன் நீயும் என்னை கும்பிட தான் செய்வேன் ஆனால் உன் முகத்தில் ஒரு மகிழ்ச்சியே இல்லை என்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஏதோ வெறுப்பாக பார்த்த மாதிரி இருக்கு நீ பார்க்குற பார்வை உள்ளதை சொல்கிறேனே உன்னை பார்த்தா எனக்கும் பிடிக்கல உனக்கும் என்ன பிடிக்கல ஆனால் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் எந்த விதமான தகராறும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இது ஏன் மற்றவங்க இப்படி இருக்காங்க நீ ஏன் இப்படி இருக்க எனக்கு ஒன்றும் தெரியல அது காரணம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க தான் அவனை கூப்பிட்டேன் அப்படின்ட்டார் உள்ளதை சொல்லுனார் அந்த கடைக்காரன் சொன்னால் மகாராஜா நீங்கள் சொன்னதும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை நீங்கள் சொன்னது சரிதான் இந்த கடைக்காரங்க எல்லோரும் நீங்கள் எப்படா கோயிலில் சாமி கும்பிட்டு வருவீங்க உங்கள பார்க்கலான்னு காற்று கிடப்பாங்க ஏன்னா நீங்கள் அவங்கள பார்த்து சிரிச்சுட்டு அந்த பக்கம் தான் போவீங்க அப்புறம் தான் வியாபாரம் ஆரம்பிக்கும் சாயங்காலம் பார்த்தீங்கன்னா கல்லாப்பட்டியிலேருந்து காசு ஏகப்பட்ட பணம் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போவாங்க என் கடையை பார்த்தீங்கல்ல அந்த ஆறாவது கடை என் கடையில் நான் விற்பனை செய்கிறது சந்தனை கட்டேன் ஒன்றுமே வியாபாரம் ஆகாது வச்ச மாதிரி அப்படியே கடையில் உட்காந்துருக்கு கல்லாப்பட்டிக்குள்ளே சாயங்காலம் எட்டி பார்த்தா காசும் இல்லை பணமும் இல்லை தினமும் வந்து கடையை திறப்பேன் அப்புறம் சாயங்காலம் போவேன் இப்படி தான் நடக்கும் ஆனால் அவங்களுக்குலாம் அவங்க தரிசனம் கிடச்ச உடனே பணமாக குவியுது ஏன் கல்லாப்பட்டியில் காசோ பணமோ வராது வச்ச ஸ்டாக் வச்ச மாதிரியே இருக்குது அதனால் நீங்கள் கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட்டுட்டு வருவீங்கள அப்போ உங்களை பார்க்கும்போதெல்லாம் என் மனசு நினைக்கும் என்னென்னா நம்ம கல்லாப்பட்டியும் பணமாக நிறையணுமானா இந்த சந்தன கட்டை அவ்வளவும் ஒரே நாளில் விற்கணும் இது ஒரே நாளில் விற்கணுமானா நம்ம ராஜா அங்கே போகணும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் இங்கேருந்து அங்கே போனால் தான் இவ்வளத்தையும் ஒரே நாளில் வாங்கிடுவாங்க அப்போ நமக்கு பணமாக வந்துடும் ஆனால் அவர் என்னடானா வந்து வந்து தினமும் சாமி கும்பிட்டு கும்பிட்டு தூண் மாதிரி போய்கிட்டு இருக்காரு இவர் என்றைக்கு போக நமக்கு என்றைக்கு இந்த சந்தனை கட்டை விற்க அப்படின்னு நினைப்பேன் மகாராஜான்னு உள்ளது சொல்லிட்டான் அப்படி நான் நினைப்பேன் மனசில் அதனால தான் என் மனசில் உள்ள அந்த எண்ணம் என் முகத்தில் எரிச்சலை வெளிப்பட்டு அது எப்படியோ உங்களை வந்து சேர்ந்து ஒரு வார்த்தை பரிமாற்றமும் இல்லாமல் என்னை பார்த்தாலே உங்களுக்கு பிடிக்காமல்
இப்போ என்ன பாருங்கள் யார் மேலேயாவது நமக்கு ஒரு நல்ல எண்ணம் இருந்தால் கை குலுக்க வேண்டாம் வாழ்த்து அட்டை அனுப்ப வேண்டாம் ஃபோனில் பேச வேண்டாம் இமெயிலில் செய்தி கொடுக்க வேண்டாம் ஒருத்தர் மேலே உங்களுக்கு நல்ல எண்ணம் இருந்தால் அந்த நல்ல எண்ணத்துடைய வலிமை எத்தனை கண்டம் தாண்டி அவங்க இருந்தாலும் அந்த நல்ல எண்ணத்தின் வலிமை அவங்கள போய் சேர்ந்து அவங்க நல்லா இருப்பாங்க அது போலத்தான் யாரையாவது வெறுக்க தொடங்கினால் அந்த வெறுப்பினால் தோன்றுகிற எண்ண அலைகளும் சம்பந்தப்பட்டவர்களை பாதித்து கொண்டு தான் இருக்கும் எண்ணங்களுக்கு அவ்வளவு வன் வலிமை இருக்கிறது நல்ல எண்ணமாக இருந்தால் போய் நல்லது செய்கிறது அதுவே தேவையில்லாத எண்ணமாக இருந்தால் அது போய் அவர்களுக்கு ஒரு நலிவை செய்கிறது அந்த எண்ணங்கள் தான் மனிதர்களை பாதிக்க தொடங்குகிறது என்பதனால் தான் எண்ணம் திண்ணமாகவும் இருக்கணும் அது நல்ல எண்ணமாகவும் இருக்கணும்னு சொன்னார்கள் அப்போ எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற நல்ல மனசு நமக்கு இருந்தால் தான் அந்த மனசில் இந்த மாதிரி மாசுகள் சேராமல் இருந்தால் தான் இறைவன் குடியிருக்கிற ஒரு கோயிலாக அந்த மனம் இருக்கும் அதனால் அந்த மனோசக்தியை கெடுப்பது எந்த தீவினையாக இருந்தாலும் எந்த வேண்டாத குணமாக இருந்தாலும் அதை வெளியே தள்ளுவதற்கு முயற்சி செய்ய அது பிரயத்தனத்தினால தான் நடக்குமே தவிர ஒரே நாளில் தூக்கி போட முடியாது காலங்காலமாக பழகி இது மாதிரியான குணங்களை வேண்டாத குணங்கள் மனசோட போய் ஒட்டி உறவாடி கொண்டிருக்கிறது அதை ஒரே நாளில் அகழ்ந்து எடுத்து வெளியே வீசுறதுங்கிறது நடக்கிற காரியம் இல்லை ஆனால் நம்முடைய அருளாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தினமும் பயிற்சி பண்ணு தினமும் பயிற்சி செய் ஏன்னா எவ்வளவோ பெரிய பயிற்சிக்கு பிறகு தான் ஒரு மிருகத்தை வந்து ஒரு வித்த காட்ட வைக்கணுமானா எவ்வளோ பழக்குகிறார்கள் மனசு அதனால தான் நம்ம மனசு ஒரு குரங்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அது ஒரு கிளையை பிடிச்சி இன்னொரு கிழக்கு தாவணும்னா இந்த கிளையை ஒரு கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த கிழக்கு தாவு இதை விட்டுட்டு அங்கே தாவறதுக்கு கூட அதுக்கு மனசு வராது அப்படியே தாவிட்டுனா பழையபடி அதிலிருந்து எந்த இடத்துலேருந்து வந்துச்சோ அந்த கிளையை நோக்கி தாவும் அதனால தான் மனசை ஒரு குரங்குன்னு சொன்னார்கள் விலங்குகளை பழக்குவது எவ்வளவு சிரமமோ அதை விட சிரமமானது மனதை கிரமமாக மனதை நடத்துவது அதை விட சிரமமான ஒரு வேலை அதனால் தான் அருளாளர்கள் எல்லாம் மனசுக்கு ஓமை சொல்லும்போது மனசை குரங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு சாது ஒரு ஊரில் ரொம்ப புகழ் வாய்ந்த அருளாளராக இருந்தார் அவர் போய் பார்த்தாலே நமக்கு விமோசனம் கிடைக்கும்னு நினச்சி மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக தினமும் தரிசனத்துக்கு போவாங்க அவர் ஒரு குரங்கை வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அந்த சாது இந்த ஜனங்கள்லாம் போய் அவரை போய் தரிசனம் பண்ண போவாங்க அவர் உபதேசம் பண்ணுவார் உபதேசம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த குரங்கு பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கோம் அந்த குரங்க கையில் ஒரு கம்பு வச்சுருக்கார் அதை எடுத்து அந்த குரங்குக்கு ஒரு அடி போடுவார் அப்போ இந்த உபதேசம் கேட்கப்பறவங்க நினச்சாங்க எவ்வளோ ஜீவகாரணத்தோடு இருக்கணும் ஒரு தபசி வந்து பாவம் ஒரு வாயில்லா ஜீவனை பாகத்தில் உட்கார வச்சுக்கிட்டு உபதேசம் உபதேசமாக தான் இருக்குது அது முடிகிறதுக்குள்ளே நாலு தடவை அஞ்சு தடவை இந்த குரங்குக்கு ஒரு அடி அது சும்மா தான் இருக்குது ஒன்றும் செய்யல பேசாமல் உட்காந்துருக்கு அதுக்கு ஏன் போய் இப்படி இப்படி அடிக்கிறாரு கம்பை வச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் கம்பை எடுத்து ஒழிச்சு வச்சுட்டாங்க அவர் பார்த்தார் குரங்கு பேசாமல் தான் இருக்குது அவர் அடிக்கிறதுக்கு வழக்கம் போல் கம்பை பார்க்குறார் கம்பை காணும் உடனே கம்பை எங்க கம்பை எங்கன்னார் இல்லை கம்பை கொண்டான்னு கேட்டு வாங்கி இல்லைன்னா மரத்தில் ஒரு கொம்பை ஒடிச்சிட்டு வா அப்படின்னு கேட்டு வாங்கி குரங்கை போட்டு ரெண்டு சாத்து சாத்துறார் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்ததில் ஒருத்தர் வந்து வேற ஒரு மடத்து சாமியார் அவர் எல்லாரும் போனவர் இவர்கிட்ட ரகசியமாக சொல்கிறார் எல்லாருக்கும் உங்கள்கிட்ட சொல்ல தைரியம் இல்லை இவ்வளோ பெரிய சாதுவாக இருக்கார் எவ்வளோ போதனை பண்ணுறாரு பாவம் ஒரு வாயில் ஜீவனை எத்தனை அடி அடிக்கிறார் இப்படி அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிறாங்க உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு பயப்படுறாங்க பாவம் நீங்கள் ஏன் அந்த குரங்கை போட்டு இப்படி அடிக்கிறீங்க அப்படின்னு அந்த சாமியார் கேட்டார் உடனே அவர் சொன்னார் சரி நாளையிலேருந்து பேசாமல் விட்டுருவோம் அடிக்காமல் விட்டுருவோம் அவ்வளோதானே பேசாமல் தானே உட்காந்துருக்கு அடிக்காமல் விட்டுருவோம் அப்படின்ட்டு விட்டுட்டார் அடுத்த நாள் இந்த எல்லா உபதேசம் கேட்டுட்ருக்காங்க இவர் மடத்துக்கு வந்த சாமியார் இருக்கார் அவர் முன்னால் உட்காந்துருந்தார் இவர் பிறம்ப எடுக்கவே இல்லை தூக்கி அந்த பக்கம் வச்சுட்டார் வச்சுட்டு உபதேசம் பண்ணிட்டு இருந்தார் சாதுவாக இவ்வளோ நாள் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சுல அந்த குரங்கு இப்போ வேறு மடத்துலேருந்து வந்த சாமியார் தலைமையில் ஏறி உட்காந்துட்டு தலைமையில் ஏறி உட்காந்து அவர் முடிய பிடிச்சி ஆட்டு ஆட்டுன்னு ஆட்டி அவர் கண்ணத்தை எல்லாம் பிராண்டி எடுத்து அவர் ஐயோ காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்கன்னு கத்துறார் இந்த சாமியார் சொன்னார் நீ தானே அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் அதனால தான் நான் அடிக்கலை இப்போ ஒரு அடி கொடுத்தா பேசாமல் உட்காந்துருவோம் ஆனால் நீ தானே அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் அடிக்காட்டா என்ன நடக்கும்னு பாருங்க அதுக்குள்ளே அந்த சாமியார் காவி வஸ்திரம் எல்லாத்தையும் கிழிச்சிட்டு குரங்கு ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கி அப்புறமா வேறு வழியில் அடிங்க அடிங்கன்னு நாங்கள் எல்லோரும் அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிற குச்சி எடுத்து திரும்ப ரெண்டு அடி அடித்தார் பழையபடி சாதுவாக வந்து பக்கத்தில் உட்
அதனால அதை அப்பப்போ சரியாக வச்சுக்கணும் பார்த்து பார்த்து இல்லைன்னா அதை தட்டி வைக்கலன்னா இப்படி தான் அந்த குரங்கு எப்படி அட்டகாசம் பண்ணுதோ அது மாதிரி பண்ணும் அதனால தான் மனசுக்கு என்ன பெயர் வைத்தார்கள் மனம் என்னும் குரங்கு என்றார்கள் மனம் ஒரு குரங்குன்னு சொன்னதுக்கு அதுதான் காரணம் எதையும் பற்றி நிற்காது பற்றியதை விட்டு விட்டு மற்றொன்றை பற்றும் மீண்டும் அதையும் விட்டுட்டு வேறொன்றை பற்ற தொடங்கும் இல்லைன்னா ஏற்கனவே பற்றியதை திரும்ப வந்து பற்றுகிற நிலைமைக்கு வரும் அதில் நம்முடைய அருளாளர்கள் எல்லாரும் பாடினார்கள் வள்ளலார் நிறைய பாடியிருக்கார் மனசை பற்றி ஏராளம் பாடியிருக்கிறார் அந்த மனசு பலவீனமாகவும் இருக்கக்கூடாது மனோசக்தி குறைந்து விடாமல் இருப்பதற்கு இப்படிப்பட்ட தேவையான குணபாவங்கள் தேவையற்ற குணபாவங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முயற்சி செய்து பழக்கத்தினால பயிற்சியினால வெளியேற்றும் அது ஒரு நாளில் நடக்காது அதான் சொன்னார்கள் அந்த காலத்தில் இப்போ தான் எல்லாம் டூ வீலர் கனவுல வந்துட்டாங்கல்ல பழைய காலத்தில் இப்போ சைக்கிள்ஸே ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சே சைக்கிள் கிடையாது இப்போ வந்து உடம்பு சௌகரியமாக இருக்கணும் அதுக்கு உடற்பயிற்சி ஏதாவது பண்ணணும்னா டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணுவார் சைக்கிளிங் பண்ணுங்க அதான் நல்ல எக்ஸசைஸ்ன்னு சொன்ன பிறகு சைக்கிளை வாங்கி சைக்கிளில் போவாங்க பழைய காலத்தில் அந்த சைக்கிள் ஒரு எக்ஸசைஸாகவும் இருந்துச்சு ஒரு எளிமையான வாகனமாகவும் இருந்தது இப்போ மோட்டர் பைக் உயரம் இல்லாத பையன்லாம் மோட்டர் பைக்கில் தான் இப்போ போவோம் ஏன்னா அவங்க அப்பாவும் அதில் தான் போகிறாரு வீட்டுக்கு நாலஞ்சு பைக் வந்து போச்சுல்ல அதனால் இப்போ அது எப்படி தான் ஓவர் நைட்டு பழகிறாங்கிறதும் தெரிய மாட்டேங்குது அந்த காலத்தில் சைக்கிள் பழகிறதுக்குன்னே நேரம் எடுத்து ஊரில் எங்கே இந்த வெற்ற நிலம் இருக்குது கிரவுண்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்து ஸ்கூல் லீவ் விட்டால் போதும் இந்த பையங்க போய் கடையில் வாடகைக்கு சைக்கிள் விடுவாங்க இந்த கடையில் போய் ஒரு வாடகை சைக்கிளை எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு மூணு பையனாக சேர்ந்து ஒரு கிரவுண்டில் போய் ஒரு தெரிஞ்ச பையன் சைக்கிள் பழைய கொடுப்பான் ஒருத்தன் சைக்கிளோடு இவனை பிடிச்சிக்கிடுவான் உடனே இப்படி படல் பண்ணு இப்படி செய்ய அப்படி செய்யன்னு சொல்லி கொடுப்பானா அந்த பையன் சைக்கிளில் இப்படி போயிட்டு வீட்டுக்கு தெரியாமல் தான் சைக்கிள் பழகுவான் ஏன்னா அவங்க அம்மா போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பான் இவன் சைக்கிளை பழகிறேன் பாவனையில் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை கீழே விழுவான் கீழே விழுந்து முட்டியை பேர்த்துக்கிட்டு கையில் தலையில் எதுலேயே அதை அடி வாங்கிக்கிட்டு வீட்டுக்கு போவான் போய் அவனே சைபால் ஏதாவது மருந்து எடுத்து தடவிக்கிட்டு இருப்பான் அவன் அம்மா பார்த்துருவா என்ன எங்கே போனேன் எங்கே அடி வாங்கினேன் என்ன விஷயம்னா அவன் சொல்ல மாட்டான் முதல்ல அப்புறம் பிடிச்சி காதை பிடிச்சி முறுக்குவா அப்புறம் சொல்லுவான் சைக்கிள் எடுத்து பழக போனேன்னா உடனே தான் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் எதுக்கு போனேன் காலில் அடி வாங்கிட்டு வந்து உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னு ரெண்டு அடி அவளும் போட்டு அப்புறமா அது கொஞ்சம் எல்லாம் சுஷ்ரூஷை பண்ணி விட்டுருவா இவன் அடுத்த நாள் காலில் அடிபட்டுருக்கேன் அதோட சும்மா இருப்பனா திரும்ப அடுத்த நாளும் தெரியாமல் போய் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு வேறு ஒரு கோயில் கிரவுண்டில் போய் அந்த பையனை கூட்டிகிட்டு போய் பழகுவான் அன்னைக்கு இடது கையில் அடி வாங்குவான் இல்லைனா கீழே விழுந்து வயிற்றில் ஸ்ராச்சு இருக்கும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையோடு இருப்பு இப்படி தான் பழகுவான் பழகும்போது இப்படியே கஷ்டப்பட்டு அடி வாங்கி அடி வாங்கி காயத்தோடு சைக்கிளை ஒரு வகையாக பழகிடுவான் பழகி முடித்த பிறகு இப்போ அந்த சைக்கிள் என்ன பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்களா இவன் கைக்குள்ளே வந்துடும் இப்போ இவன் கைக்குள்ளே வந்த பிறகு நல்லா பழகிட்டான்ல இப்போ சைக்கிளில் போவான் எப்படின்னா கையை கூட ஹேண்ட் பாரில் இருக்காது கையை கூட ஹேண்ட் பாரில் இல்லாமல் நல்லா பரபரப்பான சாலையாக இருக்கும் ஜன சஞ்சாரமாக இருக்கும் கூட்டமாக அங்கே இங்கே ஆட்கள் போயிட்டுருக்கிற பசாராக இருக்கும் இவன் எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டான் சட்ட காலரை வேறு தூக்கி விட்டுக்கிட்டு ரெண்டு கையும் ஹேண்ட் பாரில் இல்லாமல் இது எப்படி தான் இவன் சைக்கிளில் போகிறான்னு தெரியாது அவ்வளவு ஸ்பீடாக போய்கிட்டு இருப்பான் இப்படி போகிறானே கையை கூட பிடிக்காமல் இப்படி போகிறான் இப்படி அது ரெண்டு பையங்க மூணு பையங்க போனால் ஒரு பையன் இன்னொரு பையன் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு போகிறான் எப்படி இப்படிலாம் இவனால் சாகசம் பண்ண முடியுதுன்னா இவன் தான் விழுந்து விழுந்து அடி வாங்கி கையில் சிராய்ச்சி வயிற்றில் அடி வாங்கி முகத்தில் அடி வாங்கி காயம்பட்டு பழகினவன் ஆனால் இப்போ பழகி முடிச்சுட்டான்ல பழகி முடித்த பிறகு இப்போ அந்த வித்தை இவன் கைக்குள்ளே வந்துடுச்சு வந்த பிறகு எவ்வளோ லாபகமாக போகிறான் அதுதான் சித்திரமும் கை பழக்கம் நாங்கள் செந்தமிழும் நான் பழக்கம் பேச பேசத்தானே செந்தமிழ் வரைய வரையத்தானே ஓவியம் இதே தான் மனசுக்கும் பழக்க பழக்கத்தான் மனதில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேண்டாதனவற்றை அகற்றுவதற்கு நித்தியம் பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும்னார் இந்த அழகாக கீதையில் சொன்னார் பகவான் பழக்கு மனசை பழக்கு ஒரு பாம்பாட்டி பாம்பை எடுத்து ஆடுறதுக்கு கூட பழக்கிறான்ல அவன் பழகினதுனால தானே அவனால் செய்ய முடியுது ஒரு வித்த காட்டுறவன் நெருப்பு தாண்டி குதிக்கிறான்னா எத்தனை தடவை பயிற்சி பண்ணியிருப்பான் அதனால தானே பல பேர் பார்க்கும்போது அந்த வித்தையை செய்யும்போது எளிமையாக நெருப்பை தாண்டி குதிச்சிடுறான் பழகலைன்னா நெருப்புக்குள்ளே இல்லையா விழுவா அது மாதிரி தான் இப்படி சாமானிய வஸ்துக்களை உபயோகப்படுத்துறதுக்கே இவ்வளவு பழக வேண்டியது இருக்கும்போது ஆற்றல் மிகுந்ததாக இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய மனசு உனக்குள்ளே இருக்குது
ஐம்பது சதவீதமாக இருக்கிற ஆசையாக அறுபது எழுபது எண்பதுன்னு மேலே தூக்கிட்டு போகிறோம் போக போக என்ன நிலை என்றால் நம்ம அருளாளர்கள் சொன்ன மாதிரி வைக்கோலையும் பஞ்சையும் வச்சு அடைச்ச மாதிரியான நிலை இதனால் நமக்கு ஏற்படுகிற நஷ்டம் என்ன என்றால் மனோ தைரியத்தை இழந்து விடுகிறோம் மதி நுட்பத்தையும் இழந்துருவோம் மனோ தைரியத்தையும் இழந்துருவோம் இன்றைக்கி பாருங்கள் இன்றைக்கி உலகத்தில் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நோய் என்னென்னா அது மனசோட பலவீனம் தான் தைரியமற்ற தன்மை ரொம்ப அதிகமாக இன்றைக்கி பரவலாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு காலத்தில் சிரமம் வாழ்க்கை பல்வேறு சிரமங்களுக்கு மத்தியில் இருக்கும்போது வாழ்வினுடைய உன்னதமான மாண்புகள் பராமரிக்கப்பட்டது கி சிரமங்களை விட்டு விடுபட்டு வெளியே வந்துட்டு வாழ்க்கை இப்போ வேல்யூஸுக்கு இடமே இல்லாத நிலைமையில் இப்போ நம்ம இருக்கோம் அதுதான் இன்றைக்கி இருக்கிற உண்மையான நிலைமை இந்த பழைய காலத்தில் இருக்கிற மனிதர்கள் பேசுகிறத நீங்கள் கேட்டு பாருங்க சில நேரம் அவங்க பட்ட சிரமங்களை எல்லாம் சொல்வார்கள் இப்போ சும்மா ஒன்றும் நாங்கள் இந்த நிலைமைக்கு வந்துடல ஆதி காலத்தில் என்ன மாதிரியாக சிரமப்பட்டிருக்கோம் என்ன மாதிரி உழைச்சிருக்கோம் எத்தனை மணி நேரம் உழைச்சிருப்போம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்போம் என்ன மாதிரியான சிரமங்களை சந்தித்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இளைய தலைமுறைக்கு அதை கேட்குற பொறுமும் கூட இல்லை இப்போ மனிதர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் எதுவானாலும் இலகுவாக நடக்கணும் எந்த சிரமத்தையுமே அனுபவிக்கக்கூடாது அப்படி இலகுவாக நடக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்கள்ல அதனால தான் அவர்களுக்கு என்று வருகிற ஒரு சிரமத்தை தாங்குகிற மனோபலம் அவங்களுக்கு இல்லாமல் போச்சு ஒரு கல்யாணம் தான் பண்ணி வைக்கிறாங்க போகிற வீடு நம்ம இருக்கிற வீடு மாதிரி இருக்குமா அந்த வீட்டு இயல்புகள் சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வேறு மாதிரியாக தான் இருக்கும் அனுப்பும்போதே அம்மா அப்பா எல்லோரும் சொந்தக்காரங்கள்லாம் சொல்லித்தானே அனுப்புகிறாங்க போகிற இடத்துல ஏறக்குறைய எப்படி இருந்தாலும் அந்த வீட்டு சூழ்நிலையை அனுசரித்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியாக நடந்துக்கணும்னு தானே சொல்லி அனுப்புகிறார்கள் அப்போ அந்த அறிவுரையை கேட்டு தானே பழைய காலத்தில் எல்லோரும் நடந்தார்கள் அதனால தான் போகிற இடத்துல தங்கள் தாங்கள் கால் ஊன்றுகிற வரைக்கும் அந்த வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை அனுசரித்து நடக்கக்கூடிய மனோபாவம் உடையவர்களாக இருந்தார்கள் இப்போ நிலமை அது கிடையாது போன உடனே தான் எதிர்பார்ப்பது போல் அந்த சூழ்நிலை இல்லைன்னா அபவுட் டேர்ன் அதான் இன்னைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது நம்ம எதிர்பார்க்குற சூழ்நிலை இல்லையா அப்போ முடிவு கோருகிறார்கள் என்ன இங்கே நம்மளால் இருக்க முடியாது அப்போ அதற்கு என்ன பொருள் என்றால் ஒரு சின்ன சிரமத்தை கூட தாங்குகிற அளவுக்கு அவர்களுக்கு மனோ வலிமை இல்லை காத்தடிச்சா உடஞ்சி விழுற முருங்க மரம் மாதிரி நம்ம மனுஷு மனசு இருந்துதானா எத்தனை தடவை தான் உடஞ்சி விழும் முருங்க மரம் தான் எனக்கு காத்தடிச்சா உடஞ்சி கீழே விழும் அதுவே ஒரு ஆலமரம் அரசமரமாக இருந்தால் அது பாட்டில் நிற்கிதுல காட்டில் ஆடுனாலும் பேசாமல் நிற்கும் அந்த அளவு மன உறுதி கூட தைரியம் கூட நமக்கு இல்லாமல் இருந்தால் மன திட்பம் இல்லாமல் இருந்தால் மன வலிமை இல்லாதவர்களாக நாம் இருந்தால் நாம் தோல்வியைத்தான் சந்திக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு போவோம் அது தான் அந்த அருளாளர்கள் சொன்னார்கள் அந்த மனசை இந்த மாதிரி தேவையான குணங்களுக்கு இடம் இல்லாமல் அந்த மனசை தூய்மையாக வச்சுருங்க அது ஒரு பயிற்சி அது ஒரு நாளில் நடக்கிற விஷயம் இல்லை தினசரி பயிற்சி செய்யுங்கள் தினமும் பயிற்சி செய்யுங்கள் பழைய காலத்தில் இந்த தியானம் வைப்பாங்க பாருங்க இந்த தியானத்தில் சொல்லி கொடுப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு காலையில் எழும்பின உடனே இன்றைக்கி யாராவது ஒரு ஆளுக்காவது என்னால் இயன்ற ஒரு சின்ன உபகாரத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸசைஸ் போடுவாங்க அடுத்த நாள் சொல்லுவாங்க இன்றைக்கு வந்து யார்கிட்டையும் மகிழ்ச்சி குறைவான வார்த்தைகளை மரியாதை இல்லாத வார்த்தைகளை பேச மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கிட்டு அதுபடி நட அப்படின்பார்கள் இதெல்லாம் ஒரு பயிற்சி தினமும் ஒரு நாள் முழுசும் அந்த மாதிரி பயிற்சி செய்தால் தினமும் இது மாதிரி பயிற்சி செய்யும் போது மனம் என்ன செய்கிறது அதற்கு பழக தொடங்குகிறது இப்போ நமக்குள்ளே இருக்கிற அபூர்வமான மனோ ஆற்றலை கட்டி காப்பாற்றக்கூடிய சக்தி நமக்கு இருக்குமானால் நிச்சயமாக மனம் பலவீனம் அடையாது மனசோட தைரியத்தை நாம் இழந்து போகிற நிலைமைக்கு வரமாட்டோம் மனம் சஞ்சலம் அடைகிற சூழ்நிலைக்கு வரமாட்டோம் எதையும் தாங்கி சகிக்கிற உறுதியான ஒரு மனோபாவம் கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் அப்படியானால் அது யார் கையிலும் இல்லை நம்மை தவிர அது யார்கிட்டையுமே இல்லை அது நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது நம்ம மனசை நாம் தான் சரியாக பார்த்துக்கணும் இல்லையானால் இந்த வேண்டாத மாசுக்களால் மனம் மாசுபட தொடங்கி விட்டது என்றால் மனோ வலிமை இழந்து போகிறோம் மனோ வலிமை இழந்து போகிறதுனால அது என்ன செய்கிறது என்றால் அந்த மனத்தை எந்த உடம்புக்குள் வைத்து கொண்டிருக்கிறோமோ அந்த உடல் நலமும் பாதிக்கப்படுகிற சூழ்நிலைக்கு வரும் மனம் போய் உடம்பை தாக்குகிற நிலைமைக்கு வருக அதனால தான் போன உடனே என்ன சொல்லுகிறார்கள் பாருங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருங்க கொஞ்சம் கவலை இல்லாமல் இருங்க கவலைப்படாமல் இருங்க அப்படிங்கிறாங்கள்ல போய் செக் பண்ணுவாங்க ப்ரெஷராகவும் கூட இருக்க இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக எதுவும் பிரச்சனையாக ரொம்ப கவலைப்பட்டீங்களா இன்னும் மன அழுத்தமாக அப்போ என்ன அர்த்தம் மனசுக்கும் நோய்க்கும் நெருக்கமான சம்மந்தம் இருக்க போய் தானே அந்த கேள்வி கேட்கிறார்கள் கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருங்க கொஞ்சம் கவலை இல்லாமல் இருங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெ
அப்படின்னா ப்ரெஷர் கூடிக்கிடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மனசுக்கும் நோய்க்கும் எவ்வளவு நெருக்கமான தொடர்பு இருக்கு மனசுக்கும் நோய்க்கும் அப்போ மனது சரியானபடியாக இருந்தால் அந்த மனம் எந்த உடம்புக்குள் இருந்து கொண்டிருக்கிறதோ அந்த உடம்பிற்கு ஏற்படக்கூடிய இடையூறுகளையும் கட்டுப்படுத்தலாம் தான் நம்முடைய அருளாளர்கள் அவ்வளோ அழகாக கண்டுபிடித்து நமக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள் அபூர்வமான விலை மதிக்க முடியாத மனம் என்கிற ஒரு வஸ்துவை நமக்கு வைத்து தான் இறைவன் நம்மை படைத்திருக்கிறான் அதுதான் மனோமய கோஷம் அப்படின்னு நாங்கள்லாம் அஞ்சு கோஷங்கள் இருக்க உடம்புல அன்னமய கோஷம் அப்புறம் பிராணமய கோஷம் மனோமய கோஷம் விஞ்ஞானமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம்னு அஞ்சு இருக்குல்ல இந்த அஞ்சையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு தானே கோயிலில் அஞ்சு பிரகாரங்களை வச்சாங்க பெரிய கோயில்களில் அஞ்சு பிரகாரங்களும் திருக்கோயிலினுடைய அமைப்பு மனித உடலினுடைய மறுவடிவம் தானே திருக்கோயில் இந்த அஞ்சு பிரகாரமும் அஞ்சு கோஷம் உடம்புல ரொம்ப முக்கியமானதாக சொல்லிட்டு இருக்க மே ஸ்பைனல் கார்டு அப்படிங்கிறோம்ல நம்முடைய முதுகு தண்டு அந்த முதுகு தண்டு கோயிலில் கொடிமரமாக உட்காந்துருக்கு அதனால தான் தர்பையை சுற்றி எப்படி நரம்புகளால் அந்த முதுகு தண்டு என்கிற ஸ்பைனல் கார்டு கட்டப்பட்டிருக்கிறதோ அது மாதிரி கோவிலில் திருவிழா அது நடந்தால் அந்த கொடிமரத்தில் தான் தர்பையை சுற்றி கட்டுகிறார்கள் அந்த முதுகு தண்டாக இருப்பது தான் கோயிலில் உள்ள கொடிமரம் அஞ்சு கோஷங்கள் தான் அஞ்சு பிரகாரமாக இருக்கு நீங்கள் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் அது தானே அஞ்சு பிரகாரம் அஞ்சு பிரகாரமும் அஞ்சு கோஷங்கள் ஒரு எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி இருக்குங்கிறாங்கல்ல உடம்புல எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி அதை குறிக்கிறதுக்கு தான் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் தங்க ஓடுகளால் வேஞ்சிருக்காங்க கோயிலில் அதுக்கப்புறமா அந்த திருக்கோயிலில் பார்த்தால் திருக்கோயிலினுடைய கருவறை இருக்கிறது பாருங்கள் கற்ப கிரகம் சிதம்பரத்தில் நேராக இருக்காது கற்ப கிரகம் கோவிலினுடைய முழு பகுதியும் கணக்கில் எடுத்து பார்த்தோம்னா சற்று இடது பக்கமாக இருக்கும் கொஞ்சம் இடது பக்கமாக விலகி இருக்கும் நேராக இருக்காது அப்போ சற்று இடப்புறமாக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா மனித உடம்பில் ஹிருதயமானது கொஞ்சம் சற்று இடப்புறம் விலகி இருக்காது உடம்புல எப்படி இடது பக்கத்தில் ஹிருதயம் கொஞ்சம் விலகி இருக்கிறதோ நடுவில் இல்லாமல் அதே மாதிரி சிதம்பரத்தில் திருக்கோயிலின் கற்ப கிரகம் ஹிருதயத்தை குறிப்பதனால் சற்று இடப்புறமாக இருக்கும் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடியை குறிக்கிற ஓடுகள் அஞ்சு கோஷங்களை குறிக்கக்கூடிய அஞ்சு பிரகாரங்கள் எப்படி அமைத்திருக்கிறார்கள் பாருங்கள் அந்த திருக்கோயிலினுடைய அமைப்பையே அப்படித்தான் வைத்தார்கள் ரொம்ப அழகாக இந்த மனசுக்கு தொடர்பு இருக்கிறதுனால தான் மனோமய கோஷம் அப்படின்னார்கள் அதனால் அதில் அதை சரியாக பராமரித்து கொள்ள வேண்டியதும் பார்த்து கொள்ள வேண்டியதும் நம்முடைய மிக முக்கியமான கடமை மகிழ்ச்சியையும் நம்முடைய துக்கத்தையும் நிர்ணயம் பண்ணக்கூடியது மனசு தானே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை மனசு தான் அதை நிர்ணயம் பண்ணுது ஒரு பூனை இப்படி ஓடுது அந்த பூனை போய் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே பேப்பரை எல்லாம் கடிச்சு கடிச்சு போட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒரு எலியை பிடிச்சிட்டு பூனை ஓடுது அது வாயில் கவிட்டு ஒரு பூனை ஓடுது ஓடின உடனே அது நீங்கள் கண்ணால் பார்த்துட்டீங்க உடனே நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இந்த எலி தான் ஒரு சுண்டலையும் சுற்றிக்கிட்டே இருந்துச்சு நல்ல வேலை அடுத்த விட்டு பூனை பிடிச்சிட்டு ஓடிட்டு இனிமேல் இந்த எலியால் தொல்லை இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு சந்தோஷம் வருது ஏன் உங்கள் வீட்டில் உள்ள பொருளை சேதப்படுத்தின எலியை பிடிச்சிட்டு போனதுனால உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களுக்கு அப்புறமா அந்த பூனை என்ன செஞ்சுது உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு போயிட்டுல ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து வந்துச்சு வந்து உங்கள் வீட்டில் கிழி வச்சுருந்த கூண்டு லேசாக திறந்து இருந்ததில்ல அதுக்குள்ளே போய் லபக்குன்னு உங்கள் கிளியை கிடச்சிச்சு இப்போ உங்களுக்கு தாங்க முடியாத வேதனை வந்து போச்சு இந்த கிளியை எவ்வளோ நாளாக வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த பேய் பூனை வந்து இந்த மாதிரி கடிச்சிட்டு போகணும்னு தெரியாது யார் இந்த கூண்டை திறந்து வச்சாருன்னு அது ஒரு நாலு நாளாக நடக்கும் நம்ம வீட்டில் ஏன் கிழியை கடிச்சா மட்டும் உங்களுக்கு வருத்தம் வருது சுண்டலியை தூக்கிட்டு போகும்போது உங்களுக்கு வருத்தம் வரல சுண்டலியை தூக்கிட்டு போனால் பரவாயில்ல நம்ம வீட்டில் என்ன துணியெல்லாம் கடிக்கிறதுக்கு எலி இல்லைன்னு சந்தோஷம் நீங்கள் வளர்த்த கிளியை கடிச்சிட்டு போன உடனே மட்டும் உங்களுக்கு துக்கம் வருது ரெண்டு மூணு நாள் ஆச்சு கிளி போச்சு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து உங்கள் வீட்டுக்கு எழுத்தாப்பில் உள்ள மரத்தில் ஒரு குருவி உட்காந்துருந்துச்சு அதே பூனை வந்து அந்த குருவியை கவிக்கிட்டு போச்சு இப்போ உங்களுக்கு துக்கமும் இல்லை சந்தோஷமும் இல்லை உங்கள் வீட்டு பொருளை நாசம் பண்ண எலியை பிடிச்சிட்டு போகும்போது சந்தோஷம் உங்களுக்கு சொந்தமான கிளியை கடிக்கும்போது துக்கம் இப்போ உங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு குருவியை பிடிச்சிட்டு போகுது பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு துக்கமும் இல்லை சந்தோஷமும் இல்லை ஆக இந்த மகிழ்ச்சி கிழியாலேயோ குருவியாலேயோ வந்ததில்லை எலியாலேயோ குருவியாலேயோ கிழியாலேயோ வரல இந்த மகிழ்ச்சியும் துக்கத்தையும் உங்கள் மனசு முடிவு பண்ணிக்கிச்சு அவ்வளோதான் இது பொருளால் வந்ததில்லை இது உங்களுடைய மனது முடிவு செய்கிறது சென்ஸ் ஆஃப் பிலாங்கிங்னஸ் இந்த கிளி என்னுடையது அப்படிங்கிற என்னுடையதுன்னு நினைக்கிற ஒரு எண்ணம் வருதில்ல அதனால் ஏற்பட்டது தான் உங்களோட துக்கம் இது என்னுடையது இல்லை அப்படின்னு நினைச்ச
நம்முடைய அருளாளர்கள் அதை தான் காட்டினாங்க நீங்கள் எங்களுடையது என்னுடையது நான் எனது அப்படின்னு போகிறதுனால தான் நீங்கள் துக்கத்தில் கிடக்குறீங்கன்னு சொன்னாங்க அப்போ நமக்கு அது புரியலை ஆனால் நம் வேதாந்திகள் அதை விளக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி சம்பவங்களை சொல்கிறார்கள் நம்முடையது என்பதனால் வருந்துகிறோம் நம்முடையது இல்லை என்பதனால் வருத்தப்படாமல் இருக்கிறோம் அதனால் நம்ம சுக துக்கத்தை நிர்ணயிப்பது வேறு எதுவும் கிடையாது அதை நிர்ணயம் பண்ணி கொண்டிருக்கக்கூடியது நம்முடைய மனசு தான் அதனால் இப்படி வேண்டாத எண்ணங்களை மனசுக்குள்ளே அடைச்சிக்கிட்டோமானால் அதனால் நமக்கு ஏற்படுகிற பாதிப்பு இருக்கிறது அது மிகப்பெரிய மன அழுத்தம் அதனால் எப்படி விளக்க கொண்டு போன உடனே இருள் வெளியே ஓடி போகிறதோ அது போல் அந்த மனதை செம்மைப்படுத்தக்கூடிய பிரயத்தனத்தை தொடர்ந்து அந்த மனப்பயிற்சியை பண்ணுங்க நாங்கள் இதன் விளைவாக வந்து தான் இப்போ வந்திருக்கிற எல்லாம் ஆல்ஃபா வேவ்ஸை சார்ந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கிற தியானம் டிரான்சென்டல் மெடிடேஷன் இது எல்லாமே இந்த கருத்தை சார்ந்து மனதை பண்படுத்துவதற்காக வந்த யோக பயிற்சிகளின் கிளைகள் தான் அனைத்து விதமான இந்த தியான முறைகளாக தான் அதிலிருந்து வந்தது தான் எல்லாம் அதை ஆரம்பிக்கும் போதே சாதாரணமாக பழைய காலத்தில் பெரிய பெரிய குருக்கள் ஞானிகள் ஒரு கிராமத்தில் ஆசிரமம் வச்சு வாசம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இந்த ஏழை ஜனங்களாக இருப்பாங்க அந்த கிராமத்தில் விவசாயிகளாக இருப்பாங்க படிப்பறிவு இல்லாமல் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தியான யோகம்னா என்னான்னு தெரிஞ்சிருக்காது போய் கும்பிடுற சாமி அப்படின்னு அந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிற சாமியை போய் வணங்குவாங்க இவங்களுக்கு தியானமோ பயிற்சியோ எது ஒன்றும் கொடுக்க முடியாது அவர் சொல்வார் நீ வந்து காலையில் எந்திரிச்சியா படைச்ச சாமியை நினச்சி கொஞ்சம் நேரம் கும்பிடு கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து கண்ணை மூடிக்கிட்டு வேற ஒன்றும் அவங்களுக்கு சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு இந்த தியானத்தினுடைய வகைகளை பயிற்சிகளை அவங்களுக்கு சொல்ல முடியாது சொன்னாலும் புரியாது கொஞ்சம் நேரம் பேசாமல் இரு கண்ணை மூடிக்கிட்டு கடவுளை நினச்சிக்கிட்டு இரு கண்ணை மூடிக்கிட்டு கடவுளை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதும் ஒரு விதமான தியானம்தான் அப்புறமா மனசுக்குள்ளே என்ன இருக்குது இன்றைக்கி என்ன இருக்கிறதுல என்ன நம்மக்கிட்ட இருக்கிற வேண்டாத குணம் எதை இன்றைக்கு பரித்தியாகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சிந்தித்து அதை விடு அனாச்சாரமாக ஒருத்தரை பற்றி பேசுகிறதா வேண்டாம் இன்றைக்கி இதுக்கு ஒரு முடிவு இன்றைக்கி முழுசும் கோவப்படாமல் இருந்து பார்ப்போம்னு ஒரு பயிற்சி இப்படி மனதை பயிற்சி பண்ண பண்ண மனதினுடைய ஆற்றல் விரிவடைந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த ஆற்றல் பெருக பெருக அந்த மனம் இழக தொடங்குகிறது அதற்கு பிறகு தான் என்ன நடக்கிறது பாருங்கள் அதை உள்ளம் கோயில மாறினா இறைவன் வந்து குடியிருக்கு இப்போ தங்கம் இருக்குது தங்கத்தில் ஒரு நவரத்தினத்தை பதிக்க வேண்டியதாக இருக்குது நேராக கொண்டு போய் நவரத்தினத்தை எடுத்து தங்கத்தில் வச்சா ஒட்டாது அந்த தங்கத்தை என்ன செய்கிறார்கள் இழக்குகிறார்கள் இந்த கல்லை போய் அதில் பதிக்கிறதுக்காக அந்த தங்கத்தை உருக வைத்து அந்த பகுதியை இழக்குகிறார்கள் அது இழகிய பிறகு இந்த கல்லை கொண்டு போய் அதில் பதித்த உடனே இந்த நவரத்தின கல் அதில் ஒட்டி கொள்ளுகிறது இப்போ சும்மா இருக்கிற தங்கத்தில் கொண்டு போய் நவரத்தினத்தை வச்சா அது ஒட்டாது அது இழகினால் தான் ஒட்டும் அது மாதிரி தான் இந்த வேண்டாத குணங்களை அகற்றிவிட்டு மனம் பதப்படத் தொடங்கினால் மனத்தை பதப்படுத்துவது என்கிறார்களே அது பதப்படுத்த தொடங்கினால் இறைவனுடைய பேரொழி அங்கே வந்து தங்கும் அதுதான் நம்முடைய பெருமக்கள் நமக்கு அவ்வளோ அழகாக சொல்லி காட்டினார் நான் திருமூல தேவரே திருமந்திரத்தில் சொல்கிறார் பாருங்கள் சூரிய காந்தமும் சூழ் பஞ்சும் போலவே சூரிய காந்தம் சூழ் பஞ்சை சுட்டிடா சூரியன் சன்னதியில் சுடுமா போல ஆரியன் தோற்ற முன் அற்றன மலங்களே அப்படின்னு திருமந்திரத்தில் பாட்டு இந்த சின்ன குழந்தைகள் பழைய காலத்தில் லென்ஸை வச்சுக்கிட்டு விளையாடுவாங்க ஒரு லென்ஸை வாங்கிட்டு வந்து ஒரு பஞ்சு பொதியை கீழே வச்சு அது மேலே இப்படியே லென்ஸை ஆடாமல் செய்யாமல் பிடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த சூரிய வெளிச்சம் வந்து அந்த லென்ஸில் விழுது அந்த லென்ஸில் விழுந்து குவிந்து அந்த லென்ஸுக்குள்ளே இருந்து அந்த சூரிய கதிர் புறப்பட்டு வந்து அந்த பஞ்சு கீழே இருக்க ஒரு உருண்டையா பஞ்சு அந்த பஞ்சில் ஒரு பகுதியை தொடர்ந்து தாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த சூரிய கதிர் அதை குவிச்சு கொடுக்கறதுக்கு தான் அந்த ஆற்றலை குவித்து கொடுக்க தானே இந்த லென்ஸு அதை வச்சு பிடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த லென்ஸ் வழியாக அந்த சூரிய கதிர் ஒரு குறிப்பிட்ட முனை வழியாக கீழே இறங்கி அந்த பஞ்சில் ஒரு பகுதி கொஞ்சம் நேரம் பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தால் சர சரன்னு பற்றிடு அப்போ அந்த சூரிய காந்தம் என்பது அந்த லென்ஸு அந்த பஞ்சம் இருக்குது அந்த சூரிய காந்தமும் இருக்குது சூரிய வெளிச்சத்தை உள்ளே அனுப்பினால் தான் அந்த பஞ்சு எரியும் அந்த வெளிச்சத்தை உள்ளே அனுப்பலையானா அந்த சக்தியை உள்ளே அனுப்பலைன்னா பஞ்சு எரியாது அந்த சூரிய சக்தி உள்ளே போனால் தான் அந்த பஞ்சு எரியும் அதே லென்ஸையும் பஞ்சையும் கையில் எடுத்து வீட்டுக்குள்ளே போய் அரைக்கதவை பூட்டிக்கிட்டு கீழே பஞ்சை வச்சு மேலே லென்ஸை பத்து மணி நேரம் பிடிச்சாலும் எரியாது அது சூரியன் சன்னதியில் தான் சுடும் அதான் திருமூலர் சொல்கிறார் சூரிய காந்தமும் சூழ் பஞ்சும் போலவே சூரிய காந்தம் சூழ் பஞ்சை சுட்டிடா சூரியன் சன்னதியில் சுடுமா போல ஆரியன் தோற்றம் அற்றன மலங்களே சூரியன் கதிர் விழுந்தால் பஞ்சு லென்ஸ் வழியாக ஒழி போய் எரிக்கும் 
சூரிய ஒளி இல்லைன்னா எரிக்காது அது மாதிரி தான் மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த மலங்கள் அற்று போக வேண்டும் என்றால் சூரிய ஒளியிலும் மேலான ஒளியாக இருக்கிற இறை ஒளி உள்ளத்தை நோக்கி பாயிடும் அது உள்ளத்தை நோக்கி பாய்ந்தால் உள்ள இருக்கிற இந்த மாசுக்கள் தன்னால் பஸ்பமாகும் அது பஸ்பமானால் தொடர்ந்த பயிற்சியினால் அதை விலக்கிவிட்டால் இந்த தங்கத்தில் வைரத்தை பதிக்கிறதுக்கு எப்படி தங்கம் இழகணுமோ அது மாதிரி மனசு இழகிட்டா மனக்கோயில் கொண்ட மாணிக்கமாக இருக்கிற இறைவன் வந்து ஒட்டி கொள்கிறான் இதுதான் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்று நம்முடைய அருளாளர்கள் நமக்கு வழிகாட்டினார் இதான் மானசீகமாக இறைவனை வழிபடுவது என்றார்கள் நம்ம சைவ சமயத்தில் சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் அப்படி நாலு பகுதியை வச்சுருக்கோம்ல தட்சிணாமூர்த்தியே மோன தவத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தை பிரயோகம் கூட இல்லாமல் தானே நால்வருக்கும் ஞானத்தை உபதேசிக்கிறார் நால்வரும் சனகாதி முனிவர்கள் சூழ இருக்கிறார்கள் ஒரு வார்த்தை பிரயோகம் கூட இல்லாமல் மௌனத்தினால தான் ஞானத்தை உபதேசிக்கிறார் சின்முத்திரையை காட்டின மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கார் ஒரு வார்த்தை பிரயோகமும் கிடையாது ஆயிரம் வார்த்தைகளை நம்ம பேசினாலும் நாம் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை நாம் யாருக்கு சொல்லுகிறோமோ அவர்களுக்கு முழுசுமாக புரிய வைக்க முடியுமான்னா கிடையாது ஆயிரம் வார்த்தை பயன்படுத்தியிருப்போம் ஆனால் நாம் நினைக்கிற முழுசே அவர்கள் புரிந்திருப்பார்களா என்றால் இல்லை ஆனால் ஒரு வார்த்தை கூட பிரயோகம் பண்ணாமல் அப்படியே இந்த உபதேசத்தை சனகாதி முனிவர்கள் முழுவதும் உள்வாங்கி கொள்ளும்படியாக மோனத்தின் மூலமாக உபதேசித்தார் தட்சிணாமூர்த்தி அதானே மோனத்தின் மூலமாக உபதேசம் பண்ணினார் சின்முத்திரையை காட்டிட்டு அப்படியே உட்கார்ந்துருக்கார் அதான் அதன் மூலமாக ஒரு வார்த்தையும் இல்லாமல் உபதேசம் பண்ணிவிட்டார் சாதாரணமாக நம்ம சொல்வோம் இந்த அஞ்சு வரலையும் காட்ட சொன்னால் இந்த கையை இப்படி நீட்டுங்க அப்படிங்கிற பாருங்க அப்போ இந்த அஞ்சு வரலையும் சேர்த்து யாராவது காட்டினாங்கன்னா நம்ம சொல்லுவோம் இவங்க நல்லா கட்டு திட்டமாக இருப்பாங்க செலவழிக்கவே மாட்டாங்க இவங்க கையில் நல்லா பணம் தாங்க ஏன்னா அந்த விரல்களுக்கு இடையில் துவாரம் இல்லாமல் சேர்த்து காட்டினா அப்படி சொல்லுவார்கள் கையை காட்டுங்க இப்படி காட்டுனா விரலுக்கு இடையில் நிறைய இடைவெளி தெரியுது ரொம்ப செலவாளியாக இருப்பாங்க காசே அவங்க கையில் தங்காது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த காலத்தில் இப்போ எல்லா கட்சிகளுமே இது தான் நம்பி இருக்குது எல்லா முத்திரைகளையும் இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க ஒரு காலத்தில் சாமிக்கு முத்திரை காட்டுறதுக்கு இப்படி அப்படி எல்லாம் தாமர முத்திரை பத்ம முத்திரை அது இதுன்னு இருக்கே அதை காட்டும்போது என்ன இப்படிலாம் கையை காட்டிகிட்டு இருக்காங்க சாமிக்கு நாங்கள் இப்போ எல்லோரும் கையை காட்டாமல் ஒன்றுமே செய்ய முடியல இப்போ எல்லோரும் அதையெல்லாம் கைக்குள்ளேயே கொண்டு வந்து விட்டார்கள் தட்சிணாமூர்த்தி சின் முத்திரையை காட்டிட்டு அப்படியே அமைதியாக உட்காந்துருக்கார் மோன தவம் இந்த அஞ்சு விரலையும் காட்டுங்க நான் நம்ம வச்சுருக்கோம் இது கட்ட விரல் ஆழ்காட்டி விரல் நடு விரல் மோதிர விரல் சுண்டு விரல் அப்படின்னு பெயர் வச்சுருக்கோம் அப்படி தான் பெயர் வச்சுருக்கோம் ஆனால் ஞான மார்க்கத்தில் அஞ்சு விரலுக்கும் இது ஆத்மாவை காட்டும் விரல் ஆழ்காட்டி விரல் ஆத்மாவை காட்டும் விரல் கட்டை விரல் கடவுளை காட்டும் விரல் பாக்கி இருக்க மூணு ஆணவம் கண்மம் மாயி இந்த மூணும் இருக்குது இது கட்டை விரல் கடவுளை காட்டும் விரல் ஆழ்காட்டி விரல் ஆத்மாவை காட்டும் விரல் நம்ம கையை காட்ட சொன்னால் இப்படி காட்டுறோம் இல்லை அப்போ நம்ம நிலமை என்னங்கிறது நம்ம கையிலேருந்து தெரியும் எப்படின்னா நம்ம ஆத்மா போய் சேரக்கூடாத மூணு பேரோடையும் கூட்டணி வச்சுருக்கு தோத்து போகிறவங்களோட போய் கூட்டணி வச்சுருக்கு நம்ம ஆத்மா அது என்ன ஆணவம் கண்மம் மாயி இது கூட சேர்ந்து இருக்குது இந்த ஆத்மாவை காட்டுகிற விரல் தட்சிணாமூர்த்தி என்ன சொல்கிறார் இந்த மூணு பேரோடையும் சேர்ந்தேனா நீ ஜெயிச்சுக்கிடவே மாட்டே அதனால் நீ ஜெயிக்கிற இடத்துக்கு வா எங்கே ஜெயிக்கணும்னா இதுதான் கடவுள் கடவுள் கூட கூட்டு வச்சுக்க ஆத்மாவை இறைவனை நோக்கி திருப்பு ஆத்மா இறைவனிடத்தில் சென்று சேரக்கூடிய நிலை வேண்டுமென்றால் இந்த மூணையும் விட்டு விலகி வரணும் இதைத்தான் அழகாக இப்படி சின்முத்திரம் மூலமாக ஆழ்காட்டி விரலும் கட்டை விரலும் ஆத்மாவை காட்டும் விரலும் கடவுளை காட்டும் விரலும் இணைந்து இந்த ஆணவ கண்ம மாயை மூணு தனிப்பட்டு நிற்கிது பாருங்கள் அப்படி ஒரு மோன மூர்த்தியாக ஒரு வார்த்தை பிரயோகம் கூட இல்லாமல் ஒரு மோன மூர்த்தியாக உபதேசம் பண்ணுறார் அது அப்படியே அந்த சனகாதி முனிவர்களுக்கு ஒரு வார்த்தை பிரயோகம் இல்லாட்டா கூட என்ன உபதேசம் பண்ணுகிறார் என்பதை அவர்கள் உள்வாங்கி கொள்கிறார் அதுக்கு பிறகு தானே அவங்க பாரம்பரியத்தில் தானே எல்லா ரிஷிகளும் சனகாதி முனிவர்களின் பாரம்பரியத்தில் வந்ததுனால தானே சனாதன தர்மம் அப்படின்னு பேர் வந்திருக்கு அதுக்கு சனாதன தர்மம் என்பது தட்சிணாமூர்த்திக்கிட்ட இருந்து வந்தது தான் அப்புறம் சனகாதி முனிவர்களுக்கு வந்து அதற்கு பின்னால் வழி வழியாக வழி வழியாக அவரும் மோன தவத்தில் இருந்து தான் அந்த முனிவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுகிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ரொம்ப அருமையாக சொல்லி வைத்தார்கள் மனம் அடங்கினால் மனம் அடங்கினால் மனம் இழகினால் மனம் உருகினால் மனம் மாசுக்களை விட்டு அகன்றால் அந்த மனசில் இறைவனுடைய ஒளி வந்து தங்கும் என்பதில் ரெண்டு கருத்துக்கு இடம் கிடையாதுன்னு எல்லா அருளாளர்களும் சொல்லிவிட்டார் அதுதான் அதை மானச பூஜை என்றார்கள் வெளி உபசாரமாக செய்கிற பூஜைக்கு எவ்வளவு பலன் கிடைக்கிறதோ பலன் கிடைக்காது என்பதில் பலன் கிடைக்கும் ஆனால் 
வெளி வெளிமுகமாக செய்யக்கூடிய பூஜைகளை ஆரவாரமாக செய்வதற்குண்டான வசதியோ வாய்ப்போ இல்லை என்றாலும் அதே பலனை ஆடம்பரமாக பூஜை செய்யாதவனும் அடையலாம் எப்படி என்றால் மனதை இறைவனை நோக்கி திருப்புவதன் மூலமாக அவன் உரைகிற கோவிலாக மனதை மாற்றுவதன் மூலமாக வெளியரங்கமான ஒரு பூஜையின் மூலமாக கிடைக்கிற பலனை மனதின் மூலமாக நீ பெற்று அனுபவிக்கலாம் என்று சொன்னார் தான் நமக்கு உதாரணம் காட்டினாங்க நம்ம இலக்கியங்களில் பாரத கதையிலேயே இருக்க அர்ஜுனனை வந்து பசுபதாஸ்திரம் வாங்கிறதுக்காக அர்ஜுனனை அழைச்சிக்கிட்டு போகிறார் கிருஷ்ண பரமாத்மா இமயமலை சாரலை நோக்கி போகிறார்கள் கையிலே நோக்கி போனாங்க அது தாண்டி ஈசனை போய் பார்த்து பாசுபதாஸ்திரத்தை வாங்கிட்டு வந்ததா உனக்கு இருக்கிற பகைவர்களை நீ வெல்ல முடியும் என்கிறார் கிருஷ்ண பகவான் இந்த பாசுபதாஸ்திரத்தை வாங்கிறதுக்கு கைலாசத்துக்கு போகணும் அவரே அழைத்து கொண்டு போகிறார் அர்ஜுனனை அழைத்து கொண்டு கிருஷ்ணர் அஸ்திரம் வாங்கிறதுக்காக போகிறார் அங்கே போய் பார்த்தா பனி படர்ந்த கைலை திரும்புகிற திசையிலெல்லாம் மலர் குவியலாக இருக்குது பார்க்கின்ற இடமெல்லாம் நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறது மலர்கள் ஒரு சின்ன செடி கூட வளர முடியாத பனி படர்ந்த கைலாசத்தில் இவ்வளவு மலர்கள் குவியலாக கிடக்கு அதுவும் பகவான் என்ன பண்ணாராம் பாருங்கள் உள்ளங்களை அறிகிறவர் அல்லவா அர்ஜுனன் மிகப்பெரிய சிவபக்தன் கிருஷ்ண பிரியன் ஆனால் சிவபக்தன் பூ எடுத்து நாள்தோறும் பூஜை செய்கிறவன் ஆனால் அவனுக்கு மனசில் ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு அர்ஜுனனுக்கு என்னன்னா நாம் தான் பூ எடுத்து இறைவனை விடாமல் வணங்குகிறோம் ஈசனை அதனால் என்ன மாதிரி சிவபக்தன் யாரும் இருக்க மாட்டான்னு அவன் அடி மனசில் பூஜை பண்ணும்போதே இப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் அவனுக்கு மனசில் இருந்துச்சு நம்ம மாதிரி பூஜை செய்கிறவன் இருக்க மாட்டான் நாம் தான் சிவனை இப்படி பூ எடுத்து பூஜை செய்கிறோம் என்ன மாதிரி ஒரு பக்தன் இருக்க மாட்டான் ஒரு தொண்டை இப்படி ஒரு எண்ணம் இருந்தது அர்ஜுனனுக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்குன்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் மனங்களை அறிகிற இறைவனானதுனால அவருக்கு புரிஞ்சு போச்சு இந்த ஆணவத்துக்கு பக்தினால் ஒரு ஆணவம் வந்துச்சுன்னா பக்தி செய்து பயன் இல்லாமல் போயிருமே அதனால் இந்த ஆணவத்துக்கு ஒரு நாள் மருந்து கொடுக்கணும்னு கிருஷ்ணர் நினச்சிக்கிட்டே இருந்தாராம் அர்ஜுனன் அப்புறமா நினைப்பானா என்ன மாதிரி கிருஷ்ண பிரியனும் கிடையாது என்ன மாதிரி சிவபக்தனும் கிடையாது என்ன மாதிரி கிருஷ்ண பிரியன் யாருமே இருக்க முடியாது அப்படி அப்படியும் ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சா இந்த கைலாசத்துக்கு போன இடத்துல புஷ்பங்களாக இருக்கே அப்போ இவ்வளோ மலர்கள் பனிபடர்ந்த கைலாசத்தில் யார் இவ்வளோ மலரிட்டு ஈசனை வணங்கினார்கள்னு அர்ஜுனன் கேட்டான் அப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் சொன்னார் வேறு எங்கேயும் இல்லை எல்லாம் உங்கள் வீட்டிலிருந்து தான் அவ்வளோ புஷ்பமும் வந்து குவிஞ்சிருக்குன்னு அப்போவுமே என்ன சொல்லுகிறேன் என்னை விட பெரிய சிவபக்தன் யார் இருக்காங்க என்ன நீ வெளியரங்கமாக பூஜை செய்கிறவன் ஆனால் மானசீகமாக பூஜை பண்ணுற ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் தான் பீமன் எங்கே சுற்றினாலும் எங்கே தெரிஞ்சாலும் கண்ணில் எந்த புஷ்பத்தை பார்த்தாலும் இந்த மலர்களெல்லாம் கைலேங்கிரி வாசனான சிவபெருமானுக்கே சமர்ப்பணம்னு அவன் மனசார பிரார்த்தனை பண்ணுறதுனால அந்தந்த செடி கொடிகளில் உள்ள புஷ்பங்கள்லாம் தன்னால் வந்து விழுதுச்சு அந்த புஷ்பங்கள்லாம் தன்னால் வந்து கைலாசபதிக்கு சமர்ப்பணம் ஆயிடுச்சு இவ்வளோ மலைமலையாக குவிஞ்சிருக்கு பார் இத்தனையும் பீமன் இறைவனுக்கு மானசீகமாக இறைவனை அர்ச்சித்த மலர்கள் அப்போ தான் அர்ஜுனனுக்கு வெட்கமாக இருந்துச்சா நம்ம பெரிய பக்தன் நம்மளை மாதிரி சிவபக்தன் இல்லைன்னு நினச்சோமே நம்ம உடவும் ஒருத்தன் வெளியவே காட்டிக்காம எவ்வளோ மானசீகமாக பூஜை செய்திருக்கிறானே எவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்கிறது என்று அப்போ தான் அவனுக்கு இருந்த அந்த ஆணவம் போச்சான் அப்புறம் நினச்சேன் இல்லை என்ன மாதிரி கிருஷ்ண பிரியன் கிடையாது அப்படின்னு இன்னொரு ஆணவம் இருந்துச்சு மனசில் ஒரு நாள் மாலை நேரத்தில் அர்ஜுனன் அழைச்சிக்கிட்டு வா அப்படியே இந்த ஆத்தங்கரையில் யமுனை ஆத்தங்கரையில் உலவிட்டு வரலாவான்னு கூட்டிகிட்டு போனாரா கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் பேசிக்கிட்டே நடந்து போனாங்க அங்கே படிப்பு வாசனை இல்லாத ஒரு மனுஷன் அந்த ஆத்தங்கரையில் பெரிய பாறாங்கல் கிடக்கு தான் அந்த கல் மேலே ஒரு பெரிய வாழை வச்சு ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு முரணை அந்த வாழ் பார்க்கவே பல பலன்னு கூர்மையாக இருக்கு அந்த வாழை மேலும் மேலும் கல்லில் போட்டு தீட்டிகிட்டு இருக்கான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் போகிறாங்க இது என்ன இந்த வாழ் பல 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 பலன் இருக்கு இந்த வீசினானா அவ்வளோதான் தலையே விழுந்துரும் போலையே இதை போட்டு இன்னும் தீட்டிகிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்குறான் பகவான் அழைச்சிக்கிட்டு போகிறாரு என்ன நான் தான் பெரிய கிருஷ்ண பிரியன் அவனுக்கு இருந்துச்சு இல்லை மனசில் அதனால் கூட்டிகிட்டு போடா அவன் பக்கத்துலேயே போய் என்னப்பா பல பலன் இருக்கு இந்த வாழ் இதுக்கு மேலே இதை இந்த கல்லில் தேய்ச்சி இதை கூர்மையாக்கணுமா அப்படின்னு கிருஷ்ணர் கேட்குற உடனே அதுக்கு அவன் சொன்னான் ஒரு பாமரன் ஆள் அடையாளம் ஒன்றும் தெரியல அவனுக்கு இவன் தான் அர்ஜுனன் அவனுக்கு தெரியலையே அவன் சொன்னான் இந்த வாழை எதுக்கு திட்டுறன் தெரியுமா உலகாளுகிற பரம்பொருளாக இருக்கிற பகவான் அந்த பகவானை தான் போர்க்களத்தில் வெற்றி பெறணுங்கிறதுக்காக தான் உட்காந்து சண்டை போடுற தேருக்கு சாரத்தியம் பண்ணுற ஒரு வேலைக்காரர் மாதிரி வச்சுருந்தானே இந்த அர்ஜுனன் ஒருத்தன் என்னைக்காவது ஒரு நாள் என் கண்ணில் மாட்டுவான் 
அன்னைக்கு இந்த வாழை வீசினா அவன் தலை துண்டாக போகணும் அதுக்கு தான் இந்த வாழை பல பலன்னு திட்டிக்கிட்டு இருக்கேண்ணா இப்போ பகவான் பார்த்தா அர்ஜுனா வா போகலான்னு சொன்னால் இவன் தான் அர்ஜுனன் கண்டுபிடிச்சிருவான்ல சரி சரி நம்ம இடத்த காலி பண்ணுவோம் வான்னார் கொஞ்சம் தூரம் தாண்டி போன பிறகு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் காலில் விழுந்தான் பகவானே நான் நினச்சது ரொம்ப தப்பு படிப்பு வாசனையே இல்லாத ஒரு மூடன் அறிவில்லாத ஒரு பாமரன் உன் மேலே எவ்வளோ பக்தி அவனுக்கு இருந்தால் அந்த தேர் சாரத்தியம் பண்ண வச்சானே அந்த அர்ஜுனன் கிடைச்சானே அவனை தொலைச்சே போடுவாங்கிறானே அவனுக்கு எந்த அளவுக்கு உன் மேலே பக்தியும் பரிவும் இருந்தால் அவன் அப்படி சொல்லியிருப்பான் நான் தப்பாக நினச்சிட்டேன் என்ன மாதிரி இல்லை என்னை விட பல மடங்கு அவன் உன்னிடத்தில் அன்புடையவன் என் மானசீகமாக செய்த பூஜை போய் சேருமான்னா போய் சேரும்னு பாரத கதை சொல்லுது பாருங்கள் நம்ம இருக்கிற இடத்துலேருந்தே அண்ணாமலை ஈசனை நினைத்தால் நம்ம பிரார்த்தனை அங்கே போய் சேருமானா கண்டிப்பாக சேரும் நம்ம இருக்கிற நம்முடைய எண்ணங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்தலத்தில் எவ்வளோ திண்ணமாக நாம் அந்த எண்ணத்தை வைத்திருக்கிறோமோ அதற்கு ஏற்றபடி அந்த பிரார்த்தனை கட்டாயமாக போய் சேரும் நம்புனாங்களா ஒரு காலத்தில் ஒரு மூலையிலிருந்து பேசினா உலகத்தோட இன்னொரு மூலையிலிருந்து கேட்கலாம்னு நம்புனாங்களா கிடையாது இதை கண்டுபிடிச்சவன் இந்த ரேடியோ அலைகளை முதல்ல கண்டுபிடிச்சான் பாருங்க மார்க்கோனிங்கிற சயின்டிஸ்ட் தானே கண்டுபிடிச்சான் அவன் தான் முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறான் ஒரு இடத்துலேருந்து பேசி ஸ்பீஷியா ஸ்பீஷியாங்கிற தான் முதல் வார்த்தை ஸ்பீஷியா ஸ்பீஷியான்னு ஒரு வார்த்தை மாறி மாறி ஒரு முனையிலிருந்து பேசி இன்னொரு இடத்துல கேட்குதா கேட்குதான்னு லட்சம் தடவை சொல்லி சொல்லி பார்க்குறான் அது ஸ்பீஷியான்னு கேட்க மாட்டேங்குது பீசியா பீசியான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு அங்கேருந்து இப்படி தான் கேட்குது இப்படி தான் கேட்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது முழுசாக கேட்குற வரைக்கும் விடாமல் லட்சம் தடவை அந்த வார்த்தையை சொல்லி ஆகா இந்த அலை ஒலி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் சேருதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டான் இவ்வளோ கண்டுபிடிச்ச ஒரு சயின்டிஸ்ட் அதை வச்சு தான் இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா கண்டுபிடிப்புகளும் வந்திருக்கு அந்த ஒலி அலைகளை வச்சு தானே இன்றைக்கி எல்லாம் வந்திருக்கு இந்த தனியாக ஒரு கேமராவை தூக்கிட்டு போவோம் அப்புறமா ஒரு தந்தியை எழுதி தந்தி ஆஃபீஸில் போய் கொடுத்து இதை அடிச்சிருங்கன்னு சொல்லி உட்காந்துருப்பான் அவங்க டிட்டா டா டிட்னு அடித்து ஒரு ரசீதை கொடுப்பாங்க அப்புறம் தந்தி போய் கிடச்சிட்டு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பான் அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் சாயங்காலம் தந்தி கொடுத்தீங்களா அடுத்த நாள் காலையில் தான் கிடச்சிது அப்படிம்பாங்க இதுக்கு அங்கே போய் வரிசையாக காத்திருந்து ஃபார்ம் ஃபில்லப் பண்ணி எல்லாம் எழுதி வச்சு இவ்வளோ பண்ணணும் போஸ்ட் கார்டு எழுதுவோம் இன்ட்லெட் லெட்டில் இப்போ தபால்காரருக்கே வேலை இல்லையே எல்லோரும் செல்ல வச்சு இப்படி 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 பண்ணிவிட்டு அது நேராக அங்கே போய் உடனே அது எந்த நாடாக இருந்தாலும் போய் சேருதா இல்லையா இவ்வளவு வசதி சௌகரியம் வந்து போச்சு ஒரு கேமரா அதுக்குள்ளே இருக்குது ஒரு போஸ்டேஜ் அனுப்புகிற வேலை இருக்குது ஒரு இமெயில் இருக்குது ஒரு கால்குலேட்டர் இருக்குது எல்லாமே உள்ளே வச்சுட்டாங்க இதை கையில் வச்சுக்கிட்டு அதான் எல்லோரும் வேறு எதுவும் செய்யாமல் இதையே பார்த்துக்கிட்டு இப்படியே வச்சுட்டு இந்த பைத்தியம் மாதிரி அதிலே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல இது எல்லாத்துக்கும் ஆதார சுருதியாக இருந்தது அவன் கண்டுபிடிச்சான் ஒலி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சான்ல இந்த கண்டுபிடிச்ச உடனே என்ன செஞ்சுட்டாங்க அவனை கொண்டு போய் கண்டுபிடிச்சவனை கொண்டு போய் தண்டனை கொடுக்க போயிட்டாங்க இயற்கை சட்டம் விதிகளுக்கு மாறானது அப்படின்னு தண்டிக்க போகிறாங்க அப்புறம் அதை அவன் நிரூபணம் பண்ணி இது தப்பு இல்லை இது சயின்ஸு அப்படி நிரூபணம் பண்ணி வெளியே வர்றதுக்குள்ளே அவன் அவ்வளோ பாடுபட்டுருக்கான் சரி அவனை தான் அப்படி பண்ணாங்க இந்த ஃபோனை கண்டுபிடிச்சான்ல கிரகம் பெல்லு அவனுக்கும் அதே கதை தான் பத்திரிகையிலே செய்தி போட்டாங்க ஒரு ஏமாற்றுக்காரன் பிடிபட்டார்னு போட்டான் செய்தி உள்ளே என்னன்னு பார்த்தா இப்படி செய்தியை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பேசினா இன்னொருத்தர் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி தொடர்பு வச்சுக்கலாம் பேச்சு மூலமாக அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லி உலகத்தை ஏமாத்துறன்னு போட்டானான் ஒரு ஏமாற்றுக்காரன் பிடிபாடு கிரகாம்பல் எவ்வளோ பெரிய கண்டுபிடிப்பு இவர்களெல்லாம் அவ்வளோ அப்போ நம்பாமல் இருந்தார்கள் படித்தவர்கள் கூட இது முடியும் அப்படின்னு நம்பாமல் இருந்தாங்க இது ஒரு விஞ்ஞான யுக்திங்கிறத நம்பாமல் இருந்தாங்க இப்போ சின்ன குழந்தைகள் கையில் கூட இந்த சாதனை உட்காந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இப்போ ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து பேசுகிறத சிவகாசியில் உட்காந்து கையில் இருக்கிற ஒரு சின்ன சாதனத்தின் மூலமாக கேட்கலாம்ங்கிறது நிரூபணமாகி இருக்கிறது என்று சொன்னால் நாம் பண்ணக்கூடிய பிரார்த்தனை சுவாமிக்கு போய் கேட்காதா நாம் நினைக்கிற நினைப்பு அவருக்கு போய் சேராதா நம்முடைய எண்ணங்களை சமர்ப்பணம் பண்ணோம்னா அது அவருடைய திருவடியை போய் தொடாதா அவருடைய கவனத்தை போய் இருக்காதா கண்டிப்பாக இருக்கும் எண்ண அலைகள் கண்டிப்பாக பயணப்பட்டு போய் சிவகாசியில் உட்காந்துக்கிட்டு திருவண்ணாமலையை நினச்சாலும் மனசு நேராக திருவண்ணாமலை ஈசனை நோக்கி எழும்பும் போது அந்த எண்ண அலைகள் அங்கே போய் கண்டிப்பாக சங்கமமாகத்தான் செய்யும் மனசுக்கு இருக்கிற அந்த வலிமையை பயன்படுத்துறதுக்கு தான் என்ன செய்தார்கள் மானச பூஜை என்றார்கள் மனசுனால் நினைத்து பார்த்து மனசை தூய்மையாக வச்சு மனசுனால் இறைவனை நினைத்து பார்த்து வணங்குவது உள்
அந்த கோயில் பாருங்கள் மனசுலேயே கோயிலை கட்டிட்டார் காடவர் கோன் ஒரு ராஜா இருந்தா பெரிய கோயிலை கட்டி கைலாசநாதர் கோயில் காடவர் கோன் கட்டின கோயில் கைலாசநாதர் கோயில் காஞ்சிபுரத்தில் கைலாசநாதர் கோயில காடவர் கோங்கிற ராஜா கட்டுறா பெரிய புராணத்தில் சேகடார் சொல்கிறாரு நம்முடைய தொண்டர்களில் அறுபத்து மூவரில் ஒருவராக இருக்கிறாருல்ல புசலர் நாயனார் அவ்வளோ பெரிய கோயில் அந்த ராஜா கட்டிட்டு ஈசனுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறதுக்காக இறைவா கும்பாபிஷேகத்துக்கு நீ இதாக வந்து இந்த கோயிலை உனக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுகிறேன் நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் கும்பாபிஷேகத்துக்கு நீ எழுந்தருளும் பிரார்த்தனை பண்ணுறா அவனும் பக்தன் தான் ஆனால் இறைவன் என்ன சொல்லிட்டார் உன்னோட கும்பாபிஷேக நாளை கொஞ்சம் தள்ளி வை நீ கூப்பிடுற நாளில் என்னால் வர முடியாது ஏன்னா என் பக்தன் பூசலார் கோயில் கட்டிருக்கான் அங்கே போக வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் உன்னோட கும்பாபிஷேக நாளை தள்ளி வைனா அரசனிடத்தில் இறைவன் சொல்கிறான் இறைவனுக்கு சௌகரியம் செல்வம் படிப்பு அறிவு பட்டம் பதவி எதுவும் கிடையாது இறைவன் நம் மனதை மட்டும் பார்க்கிறவன் தானே இறைவன் அதனால் இறைவன் என்ன செய்தார் காடவர் கோனோட மனசையும் பூசலாருடைய மனதையும் தான் இறைவன் பார்த்தார் அவ்வளோ பெரிய அழகான கற்கோயில கட்டியிருக்கான் காடவர் கோன் கும்பாபிஷேகம்னா இறைவன் சொல்கிறான் இல்லை பூசலார் கட்டியிருக்கிற கோயிலுக்கு போகணும் இந்த காலத்திலேயே இருந்தா நினைத்திருப்பார்கள் ஒரு ராஜாவாக இருந்து இவ்வளோ பெரிய கற்றளியை கட்டியிருக்கேன் இதுக்கு வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பூசலார் யாரோ எவரோ பேர் கூட யாருக்குன்னு தெரியாது என்ன பெரிய கோயில் என்ன மாதிரி கட்டியிருக்க போகிறாரு அந்த கோயிலுக்கு இறைவன் போகிறேன்னு சொல்கிறானே அந்த ஆள் யார் என்னன்னு பார்க்க அப்படி நினைப்பார்கள் அதனால் அந்த ராஜா நினைச்சான் பூசலார்னு ஒருத்தர் திருநின்று ஊரில் கோயில் கட்டியிருக்காரு அந்த கும்பாபிஷேகத்து போகணும்னு சொல்கிறானே இறைவனே இப்படி சொன்னால் அவன் பெரும் பக்தனாக இருப்பான் போல் இருக்கு அப்போது அந்த பூசலாரை போய் பார்ப்போம்னு சொல்லி தானே ராஜா புறப்பட்டு வந்துட்டார் ராஜா நேராக புறப்பட்டு வந்து கைலாசநாதர் கோயில் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குது இது திருநின்ற ஊரில் இருக்குது ராஜா புறப்பட்டு பூசலார் கட்டி இருக்கிற கோயில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு போவேன்னு இறைவன் சொல்லுகிறான் அப்போ அது எவ்வளோ சிறந்த ஒரு கோயிலாக இருக்கும் அதை போய் பார்க்கலான்னு மன்னன் பரிவாரங்களோடு வந்துட்டான் வந்து அந்த ஊருக்குள்ளே விசாரிக்கிறான் கோயில்னா என்ன ஒழிச்சா வைக்க முடியும் கோயிலை பெட்டிக்குள்ளே போட்டு போட்ட முடியும் ஒரு ஊருக்குள்ளே வந்தால் எங்கே இருக்குது கோயில்னு தெரியாதா கோவில் தானே எல்லா அடையாளத்துக்கும் தலை சிறந்த அடையாளமாக இருந்துச்சு அடையாளம் சொல்லும் போதே அந்த கோயில் தெப்பம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பக்கத்தில் அப்படி தான் சொல்லுவார்கள் கோயிலை ஒழித்தா வைக்க முடியும் திருநின்ற ஊரில் வந்து எங்கே கோயில் இருக்குன்னு மன்னன் கேட்கிறான் ஒத்தராலையும் பதில் சொல்ல முடியல புதுசாக கட்டியிருக்காங்களாமே அந்த கோயில் எங்கே நான் அப்படி ஒன்றும் தெரியலையே யாரும் கோயில் கட்டுற மாதிரி இல்லையே ஊராருக்கு எப்படி தெரியாமல் கோயில் கட்டிட முடியும் அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிக்கொள்கிறார்கள் அப்புறமா அந்த ராஜா சொன்னார் இல்லை இந்த பூசலார் பூசலார்னு இருக்காராமே அவர்லேயே கோயில் கட்டியிருக்காரா அந்த கோயில் எங்கே இருக்கு ஓ பூசலாரா அவர் கோயிலும் கட்டில ஒன்றும் கட்டில இந்த ஆருக்கு பாருங்கள் அந்த மணல் மேட்டு மேலே உட்காந்துருப்பார் எல்லாம் சிவபக்தர் எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு மந்திரத்தை சொல்லிவிட்டு அந்த மணல் மேட்டில் இருப்பார் கோயில் இல்லை ஒன்றும் கட்டில யாரும் உங்களுக்கு தப்பாக சொல்லிட்டாங்க தப்பாக எப்படி சொல்லுவாங்க சொன்னவர் சிவன்லேயே வந்து சொல்லியிருக்காரு நான் அந்த கோயில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு போகிறேன்னு எப்படி தப்பாக சொல்லுவார் அப்படின்னு அவர் உட்காந்துருக்கிற மணல் மேட்டை தேடி போகிறா இந்த ராஜா அங்கே போனால் மேடு மாதிரி இருக்கு அந்த இடம் திருநின்ற ஊரில் அதில் உட்காந்துருக்கார் பூசலார் அமைதியே வடிவமாக உட்காந்துருக்கார் மனசுக்குள்ளே சிவ மந்திரங்கள் போயிட்ருக்கு ராஜா போய் கேட்டார் இந்த மாதிரி இங்கே கோயில் கட்டியிருக்கீங்களாமே ஈசன் கும்பாபிஷேகத்துக்கு வரப்போகிறானா அந்த கோயில் எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறார் அதுக்கு பூசலார் சொல்கிறாரு கோயில் இருக்கு ஆனால் அதை யாருக்கும் காட்ட முடியாது வெளியே கோயில் இருந்தால் தானே காட்ட முடியும் கோயில் இருக்குது ஆனால் கோயிலை காட்ட முடியாதுங்கிறார் அப்போ கோயிலை காட்ட முடியாதுன்னா என்ன கோயில் கட்டப்பட்டது மனசில் அதனால தான் இன்றைக்கும் அந்த கோயிலில் இருக்கிற இறைவனுக்கு பெயர் அழகான தமிழ் பேர் மனக்கோயில் கொண்ட மாணிக்கம் அதுதான் அந்த இறைவனோட பேர் மனசுக்குள்ளே கட்டின கோயிலை எப்படி காட்ட முடியும் கோயில் இருக்குது ஆனால் காட்ட முடியாது அப்படின்னா மனசுக்குள்ளேயே கோயில் கட் ஒரு கோயிலை கட்டி அதில் ஈசனை எழுந்தருளை பண்ணி வணங்க வேண்டும் என்பது தான் பூசலாரின் விருப்பம் ஆனால் அதுக்குண்டான வசதி சௌகரியம் இல்லை அதுக்குரிய நிதி ஆதாரம் இல்லை அதுக்குரிய பொருள் வளம் இல்லை அப்போ நம்மால் கட்ட முடியாது பேசாமல் இந்த முயற்சியை விட்டு விடுவோம் அப்படின்னு நினைக்காமல் நிதி ஆதாரம் இருந்தால் தான் கோயில் கட்ட முடியும் அது இல்லைன்னா பரவாயில்ல மனசுக்குள்ளே வேணால் அந்த கோயிலை கட்டலான்னு சொல்லி அது எவ்வளோ பெரிய யோக சாதனை பாருங்க அந்த இடத்துலையே உட்காந்து தினசரி கோயில் கட்டுற மாதிரி மனசாலையே என்னைக்கு அஸ்திவாரம் போடுறது அப்புறமா என்னைக்கு அஸ்திவாரத்தை கட்டி மேலே எழுப்புறது என்னைக்கு முதல் கட்ட கட்டுறது எல்லா செங்கல் சுண்ணாம்பு அப்புறம் மண் தண்ணீர் இது எல்லாம் என்னென்ன பொருள் எல்லாம் தேவை அதையெல்லாம் மனசாலையே
இந்த கற்றதையும் மனசாலேயே எண்ணி 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 அப்புறம் ஒரு கட்டு கட்டியாச்சு ரெண்டாவது மேலாவது அப்புறம் மாடம் அதுக்கப்புறம் அத்த மண்டபம் அப்புறம் மகா மண்டபம் அப்புறம் கற்ப கிரகம் அப்புறம் கல்யாண மண்டபம் அப்புறம் யாக மண்டபம் இப்படி வரிசையாக கட்டி பிராகாரங்கள்லாம் வச்சு கோயில் கொடிமரம் எல்லாம் மனசிலே நடக்குது கோயில் கொடிமரம் எல்லாம் பண்ணி அந்த கோயிலுக்கு பெரிய திருக்குளமும் கட்டி அமைச்சு பெரிய ராஜகோபுரமும் வச்சாச்சு இது அவ்வளவும் மனசுலேயே நடக்குது எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு கோவில் வேலை எல்லாம் மனசுல கற்பனை பண்ணி 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 கோயில் வேலை எல்லாம் பூர்த்தி ஆயிடுச்சு அது என்னைக்கு பூர்த்தி ஆச்சோ அன்னைக்கு தான் இறைவன் என்ன செய்கிறான் கும்பாபிஷேகத்துக்குரிய நாள் இதுதான் கும்பாபிஷேகம் இந்த நாளைக்கு அப்படின்னு நாள் எல்லாம் நிர்ணயம் பண்ண பிறகு இறைவன் சொல்லுகிறான் பூசலார் கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் அதனால அங்க போக போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த பூசலார் நாயனாருடைய புராணத்தை படிக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கலாம் என்னென்னா காடவர்கோனும் ஒரு பக்தன் தான் காடவர்கோன் பக்தன் இல்லையா அவனும் ஒரு பக்தன் தான் அதனால தானே இவ்வளோ பெரிய கற்றளியை கட்டியிருக்கான் இறைவனுக்கு கைலாசநாதருக்கு அவனும் ஒரு பக்தன் தானே அப்போ அவன் கோயிலை கட்டியிருக்கும் போது அந்த கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேகம்னு இறைவன் கூப்பிடும்போது இல்லை ஒரு நாளை தள்ளி வை நான் பூசலார் கோயிலுக்கு போகிறேன்னு இறைவன் சொல்லுகிறார் இது மனத்தினுடைய மாண்புக்கு இறைவன் கொடுத்த முக்கியத்துவம் என்கிற உண்மை ஒரு பக்கம் இருக்கு மன தூய்மைக்கு இறைவன் கொடுத்த முக்கியத்துவம் மனதின் மாண்புக்கு இறைவன் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறான் இறைவன் மனங்களை பார்க்கிறவன் மனங்களில் வாசம் பண்ணுகிறவன் அது சரியான பதில் தான் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் ஒரு அரசன் ஒரு கற்றளியை கட்டி காலத்துக்கு நிற்கிற மாதிரி ஒரு கற்றளியை கட்டியிருக்காட்டில் ஒரு அரசன் அப்போ அவன் ஒரு நாள் பார்த்து ஜோதிடர்களை எல்லாம் கேட்டு கால கணிதர்களை எல்லாம் வச்சு கடித்து இன்ன நாள் கும்பாபிஷேகம்னு ஒரு நல்ல நாளாக பார்த்து வச்சுட்டான் இப்போ கும்பாபிஷேகம் போல் நடைபெற வேண்டிய அதிமங்கலமான ஒரு நிகழ்வு நீ தள்ளி வை அப்படின்னு இறைவன் சொன்னால் காடவர்கோன் வருத்தப்பட்டிருப்பானா இல்லையா என்னதான் பெரிய மனசோட புசலார் நாயனார் கட்டின கோயில் எங்கே இருக்குன்னு அவன் பார்க்க வந்தாலும் தான் கட்டிய கோவிலில் உரிய காலத்தில் கும்பாபிஷேகம் நிகழ்த்த முடியவில்லை என்று அந்த மன்னன் வருந்தீர்ப்பானா இல்லையா கட்டாயமாக வருத்தப்பட்டிருப்பான் இந்த பக்தி பணுவல் அப்படிங்கிறமே பெரிய புராணத்தில் காரணம் இல்லாமல் ஒரு காரியம் இருக்காது ஏன் அவன் அவன் வருந்திருப்பான் அந்த அரசன் மனதில் வருந்திருப்பான் அப்படி வருந்தனுமானா இறைவன் தான் ஒரே நேரத்தில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற ஆற்றல் உடையவன் தானே அப்போ ஈசன் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் நம்ம நினைக்கிறோம் காடவர்கோனுக்கும் போயிருக்கலாம் பூசலாருக்கும் போயிருக்கலாம் மனுஷங்க தான் ஒரு நேரத்தில் ஒரு இடத்துல இருப்பார்கள் இறைவனுக்கு அது இல்லையே அப்போ பூசலார் மாதிரியே காடவர்கோனுக்கும் அவன் கட்டின கோயிலுக்கும் போயிட்டு பூசலார் கோயிலுக்கும் போயிருக்கலாமே ஒன்றுமே சிக்கல் இல்லையே இதில் உன்னுடைய நாளை தள்ளி வை அப்படின்னு காடவர் கோன்ட்ட சொல்லணுமானா உன்னை விட எனக்கு பூசலார் தான் முக்கியங்கிறத தானே இறைவன் உணர்த்தியிருக்கா அப்போ காடவர் கோன் பக்தன் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருதுல்ல அதான் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொன்னாங்க காரணம் இல்லாம காரியம் இல்லை இதுக்குள்ளேயும் ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு அது என்னன்னா அவ்வளவு அழகான கற்றளியை கட்டினான் அந்த ராஜா காடவர் கோன் அந்த கோயில் எல்லாம் கட்டி முடிச்சுட்டு அந்த காலத்தில் எந்தெந்த ராஜாக்கள் கட்டினாங்கன்னு அவங்க பேரை எல்லாம் கல்வெட்டில் வைப்பாங்கல்ல கல்வெட்டில் வைப்பாங்க அந்த கோயிலுக்கு பணம் கிடைக்கிறதுக்கு மானியம் வர்றதுக்கு உண்டான வழி அதுக்குன்னு விடப்பட்ட நிலபுலன்கள் அதுக்குன்னு விடப்பட்ட சொத்து சௌகரியங்கள் இதை பின்னால் நிர்மாணம் பண்ண வேண்டிய தலைமுறையை பற்றிய விவரங்கள் இந்த கோயில் திருப்பணிக்கு யார் யார் முன்னெடுத்தார்கள் அந்த விவரங்கள் எல்லாம் ஒரு கோயிலுக்கு போனால் பழைய காலத்து கல்வெட்டுகளில் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்கல்ல அதை மாதிரி இந்த காடவர்கோன் கட்டின கோயிலில் பல கல்வெட்டுகள் இருக்குது அதில் ஒரு கல்வெட்டு என்னென்னா அந்த ராஜா அந்த கோயிலை கட்டிட்டு ஒரு கல்வெட்டு பல கல்வெட்டுகளில் இந்த விவரங்கள் இருக்குது ஒரு கல்வெட்டில் அந்த ராஜா பதிச்சிருக்கான் என்னென்னா கைலாசத்தில் உரைகிற உமாதேவியாருக்கும் ஈசனான சிவபெருமானுக்கும் கையிலை வாழ்வு சலிப்பு ஏற்படுத்தும் போது அவர்கள் வந்து தங்குவதற்காக கட்டப்பட்ட திருக்கோயில் இதுன்னு எடுத்து அப்போ இறைவன் பார்த்தார் இவனுக்கு எவ்வளோ இருந்தா எவ்வளோ ஆணவம் இவனுக்கு கைலாசத்தில் உமாவுக்கும் சிவபெருமானுக்கும் கைலை வாசம் சலிப்பு ஏற்படுத்தினால் பூலோகத்தில் ஒரு இடம் வேணும்ல அதுக்கு தான் இந்த கோயிலை கட்டியிருக்கேன்னு கல்வெட்டு வச்சுருக்கான் இறைவன் போவார் அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு நினச்ச உடனே இந்த ஒரு ஆணவம் காடவர்கோனுக்கு இவ்வளோ பெரிய கோயிலை கட்டின பிறகும் ஈசனே இதை உனக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கேன் நீ தான் வந்து கும்பாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற மனோபாவத்தை விட்டுட்டு கல்வெட்டே இருக்கு கோயிலில் கைலாசபதிக்கும் உமாதேவியாருக்கும் கைலை வாசம் சலிப்பு ஏற்படுத்தினால் 
அவங்க பூமியில் வந்து இருக்கிறதுக்கு இந்த கோயிலே நிர்மாணம் பண்ணியிருக்கிறேன்னா இவன் சிவபெருமானுக்கு வசதி பண்ணி கொடுத்த மாதிரியில் இருக்குது அந்த கல்வெட்டோட வாசகம் அது என்ன தான் பக்தனாக இருந்தால் அவனுடைய ஆணவம் அங்கே துணிக்கிறதா இல்லையா அவனுடைய அகந்தை அதில் தெரியுதா இல்லையா அது இருக்கிற இடத்துக்கு இறைவன் எப்படி வருவா அதனால தான் இவ்வளவு ஏற்பாடு செஞ்ச பிறகும் இறைவன் பார்த்தா ஆணவம் இருக்கிற இடத்துக்கு நான் வரமாட்டேன் மனம் எங்கே மாசு இல்லாமல் இருக்கோ அங்கே அழைக்காமலே போய் குடியிருப்பேன் அதனால தான் உன் கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை தள்ளி வைக்க சொல்லிட்டு அந்த பூசலாருடைய கோயில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு போகிறேன் இறைவன் சொன்னதற்கு இப்படி ஒரு உட்காரணம் இருக்கிறது என்று பெரிய புராணத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணுகிற பெருமக்கள் எழுதினார்கள் இல்லைன்னா இறைவனுக்கு முடியாத காரியம் இல்லையே ஒரே நேரத்தில் காடவர்கோனுக்கும் போகலாம் அதே நேரத்தில் பூசலாருக்கும் போகலாம் அப்படி போகாமல் இறைவன் இப்படி செய்ததற்கு இன்ன காரணம் அப்படின்னு எழுதினார்கள் மனசாலேயே ஒரு கோயில் கட்ட முடியும்னா எப்படி பாருங்கள் எவ்வளவு முயன்று 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 எத்தனை நாளாக அதே சிந்தனையில் இருந்திருப்பார் அதே சிந்தனையில் இருந்திருப்பார் அது வெறு அதை விட்டால் வேறு சிந்தனை இல்லை என்று மனம் முழுவதும் ஒரு கோயிலை கட்டி முடித்து கும்பாபிஷேகம் வரைக்கும் மனசுக்குள்ளே தயார் பண்ணுற வரைக்கும் எத்தனை லட்சக்கணக்கான தடவை சிவநாமாவை ஸ்மரணம் பண்ணியிருப்பார் எந்த விதமான வசதியும் சௌகரியமும் எதுவும் இல்லாமல் இருந்தும் எந்த விதமான வசதி சௌகரியம் ஒன்றும் கிடையாது எதுவும் இல்லாமல் இருந்தும் எடுத்த கொள்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதற்காக இந்த மன தூய்மை மன மாசின்மை அப்படிங்கிற அஸ்திவாரத்துக்கு மேலே கட்டப்பட்டது தானே அந்த மன கோயில் அந்த கோயிலில் குறிப்பிட்ட நாள் கும்பாபிஷேகம்னு சொல்ல ஈசன் வந்து எழுந்தருளி இருந்தான் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ பூசலார் எந்த இடத்துல இருந்தாரோ இருந்து இப்படியே மனசால கோயில் கட்டினாரோ அந்த கோவிலை இப்பொழுது வெளியரங்கமாக கட்டி அமைத்திருக்கிறார்கள் காடவர் கோன் கட்டின கோயில் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கு கைலாசநாதர் கோயில் இப்போ தான் காடவர் கோனுக்கு இந்த மன தூய்மையினுடைய மகிமை எவ்வளவு என்பதை மன்னன் புரிந்து கொண்டான் ஒரு கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு அரசன் பக்தி இல்லாதவனாக இருப்பானா இருந்தாலும் பக்தி இருந்தாலும் ஆணவம் போய் அதில் கலக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் சுத்த நன்னீர் தான் கங்கா ஜலம் மாதிரி இருக்கு ஆனாலும் சாக்கடையோட ஒரு பகுதி அதில் போய் சேர்ந்துட்டானால் முழு ஜலமும் வேணா போமே அது போலத்தான் பக்தி வயப்பட்டவனாக இருந்தாலும் ஆணவம் போய் அதில் சங்கமிக்க ஆரம்பித்து விட்டது என்றால் முதலில் அவனுக்கு பயனில்லாமல் போய்விடும் இதுவும் ஈசன் காடவர்கோன் மேல் வச்ச கருணை தான் அவனுக்கு உரிய நேரத்தில் உணர்த்தவில்லை என்றால் அவன் உணர்ந்திருக்க மாட்டான் அதில் பெரிய புராணத்தை ஆய்வு செய்கிற பெருமக்கள் சொன்னார்கள் அதனால தான் சேக்கிழாரை பக்தி சுவை நனி சொட்ட சொட்ட பாடும் கவி வளவர் அப்படின்னாங்க அவர் இல்லையானால் இந்த அருளாளர்களினுடைய வரலாறு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கவே முடியாது அறுபத்தி மூவருடைய வரலாறு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சு வச்சுருப்போம் நீங்கள் இப்போ ராமாயணம் இருக்குது பாரதம் இருக்குது பாகவதம் இருக்குது இது எல்லாம் வடமொழியில் எழுதப்பட்டது அதோடய மூல நூல் வடமொழி தானே வான்மீகி ராமாயணத்தை எழுதுகிறார் அப்புறம் வியாசர் பாரதத்தை எழுதுகிறார் கந்த புராணமும் அப்படி தான் எல்லாம் வடமொழியில் ஸ்காந்தம் தானே கந்த புராணமாக வந்திருக்கு எல்லா வடமொழியில இருந்து பெருகு நம்முடைய புலவர்கள் அந்த கதை கருத்தை அப்படியே எடுத்து அதை அழகு தமிழ் மொழியில காவியமா பாடி கொடுத்துட்டாங்க ஆனா மூலம் அங்க இருந்தா வந்துச்சு ஆனா பெரிய புராணம் தான் சேக்கிழார் பாடிய அறுபத்தி மூருடைய வரலாறு இந்த வரலாறுக்கு மூல நூலே தமிழ் தான் தமிழ்ல இருந்து வடமொழிக்கு கொண்டு போய் உபமன்யு விலாசம் அப்படின்னு வடமொழியில எழுதிக்கிட்டாங்க ஆனால் மூலம் தமிழ் அதில் நம்ம புராணங்களில் பெரிய புராணம்தான் ஆதியிலிருந்து மூல நூல் தமிழில் இருக்கிறது இங்கேருந்து வாங்கிட்டு போய் உபமன்யு விலாசம் அப்படின்னு பேரை மாற்றி வடமொழியில் எழுதினார்கள் அப்படிப்பட்ட பெருஞ்சிறப்புக்குரியது அவர் இல்லையானா இந்த தொண்டர்களோட வரலாற்றை நாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே ஏற்பட்டிருக்காது ஏன்னா சுந்தரமூர் சுவாமிகள் ஆரூரில் திருத்தொண்டர் தொகையை பாடுறார் தேவாசிரிய மண்டபத்தில் உட்காந்துருந்தாங்கல்ல அவர் அக வணக்கம் தெரிவிச்சுட்டு போனார் புற வணக்கம் தெரிவிக்கல அவங்களுக்கெல்லாம் கோபம் வந்துருச்சு அப்படின்னு படிக்கிறோம் இல்லை அதுக்கப்புறம் தானே போய் அந்த தேவாசிரிய மண்டபத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிவானுபூதி பெற்றவர்களை மரியாதை பண்ணி ஈசன் இடத்துல போய் திருத்தொன்று தொகையை பாடுறார் தில்லைவாழ் அந்த நர்தம் அடியாருக்கும் அடியேன் திருநீல கண்டத்து குயவனாருக்கும் அடியேன் இல்லையே எண்ணாத இயற்பகைக்கு அடியேன் இளையான்குடி மாறந்தன் அடியாருக்கும் அடியேன் வெல்லுமா மிக வல்ல மெய்ப்பொருளுக்கு அடியேன் விரிபொழில் சூழ் கொன்றையார் விரன்மெண்டற்கு அடியேன் அல்லிமன் முல்லையந்தார் அமர்நீதிக்கு அடியேன் ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக்கு ஆளேன்னு அறுபத்தி மூவரையும் திருத்தொன்ற தொகையா பாடி வச்சிட்டார் இந்த தொகையா பாடி வச்சதை தானே நம்பி ஆண்டார் நம்பி வந்து திருத்தொண்டர் அந்தாதின்னு பாட்டுனார் இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கத்தோட இப்போ கலை மலிந்த சீர் நம்பி கண்ணப்பனுக்கு அடியேன்னா அந்த ஒரு வரிதான் இருக்கு அதில் 
திருத்தொன்று தொகையில் அப்போ அந்த பேரும் அவரோட சிறப்பு சுருக்கமாக அவங்க சொல்லிடு இதை கொஞ்சம் விளக்கமாக திருத்தொண்டர் அந்தாதி அப்படின்னு நம்பியாண்டர் நம்பி அது திருநறையூர் அப்படின்னு இருக்குல்ல அந்த திருநறையூரில் இருந்தவர் நம்பியாண்டார் நம்பி பொல்லா பிள்ளையாரை பூஜை செய்து கொண்டு இருந்தவர் அவர் மூலமாக இந்த திருத்தொண்டர் அந்தாதி பாடப்பெறுகிறார் அந்த நம்பியாண்டார் நம்பியோட உதவியினால தானே காப்பிடப்பட்ட அறையிலிருந்து திருமுறைகளையெல்லாம் கொண்டு வந்து வகுத்தும் தொகுத்தும் ராஜராஜன் திருமுறை கண்ட சோழன் அப்படின்னு ஆனால் அதுக்கு பெரிய உபகாரம் பண்ணவர் நம்பியாண்டார் நம்பி தானே அவர் தான் இந்த திருத்தொண்டர் அந்தாதியை பாட்டார் இந்த திருத்தொண்டர் அந்தாதியை பாடின பிறகு தான் சோழ நாட்டில் அனபாய சோழன்கிற ராஜா பரசாட்சி பண்ணிட்டுருக்கான் அந்த ராஜா கிட்ட சேக்கிழாருடைய தந்தை அந்த ராஜா கிட்ட தான் அமைச்சராக இருந்தார் அப்புறமா சேக்கிழார் அருள்மொழித்தேவர் என்கிற பெயரோட சேக்கிழார் அங்கே தான் அமைச்சராக இருந்தார் இப்போ அந்த அனபாய சோழன் என்கிற மன்னன் நல்ல பக்தன்தான் ஆனால் அவனுக்கு ஈடுபாடு ஜீவக சிந்தாமணிங்கிற தமிழ் நூல் மேலே அந்த ஜீவக சிந்தாமணி வந்து உலகியலை அதிகமாக வலியுறுத்தக்கூடிய நூல் அறம்பொருள் இன்பம்ங்கிறம்ல அந்த இன்பத்தை மட்டும் வலியுறுத்தி பாடப்பட்ட நூல் சீவகன் எத்தனை பெண்களோடு வாழ்ந்தான் என்பதை விவரமாக சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு நூல் அது ராஜா அந்த சீவக சிந்தாமணியை புலவர்களை சொல்ல கேட்டு ஆனந்தம் அமைச்சராக இருக்கிறவர் நினைச்சார் அருள்மொழி தேவர் இப்படி அபூர்வமான பணுவல்கள்லாம் இருக்குது இந்த ராஜா போய் இந்த மாதிரி இதை கேட்டு ஆனந்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறானே நல்ல விஷயங்கள் ராஜா காதலில் போய் சேரணுமேன்னு அவர் தானே போய் என்ன செய்கிறார் இப்படி திருத்தொண்டர் அந்தாதி அப்படின்னு சொல்லி பாடி வைத்திருக்கிறார் என் நம்பியாண்டார் நம்பி அந்த திருத்தொண்டர் அந்தாதியை அருள்மொழி தேவராக இருக்கிற சேக்கிழார் தான் சொல்கிறார் இந்த அடியவர்களுக்கெல்லாம் அபூர்வமான வரலாறுகள் இருக்குது அதுக்குள்ளே இறைவனுடைய அருளி செயல் நிரம்பி பரிணமிக்கிறது இதை வந்து ஒரு பெரிய காவியமாக ஆக்கினால் சிவனுடைய அருள் எப்படிப்பட்டது என்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் அடியார்களினுடைய மேன்மை என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வார்கள் அதனால் இந்த திருத்தொண்டர்களுடைய வரலாற்று வந்து அறுபத்து மூவரை பற்றிய இந்த வரலாற்றையும் எழுதலாம் என்று அருள்மொழி தேவராகிய சேக்கிழாருக்கு மனசு வரும்போது அனபாய சோழன் புரவலனாக இருந்து அதை ஆதரிக்கிறார் இந்த அறுபத்து மூவருக்கும் இந்த அபூர்வமான இந்த திருத்தொண்டர் தொகையை எழுதுறதுக்கு தான் இந்த தில்லையில் போய் இதை எழுதுறதுக்கு முன்னால் சேக்கிழார் சோழ மன்னனோடு தான் போகிறார் இறைவன் தானே உள்ளிருந்து அடி எடுத்து கொடுத்தான் உலகலாம்னு அடி எடுத்து கொடுத்தான் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் நில உலாவிய நீர்மலி வேணியன் அழகில் ஜோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான்னு தொடங்கி அப்படியே பாட ஆரம்பித்தார் அறுபத்து மூவருடைய வரலாற்றையும் பாடினது மட்டும் இல்லை அறுபத்து மூவருடைய வரலாற்றையும் அனுபாய சோழனுக்கு சீவக சிந்தாமணியை கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒரு ராஜாவுக்கு இந்த அறுபத்து மூவருடைய வரலாற்றையும் ஒன்று விடாமல் எவ்வளோ விளக்கமாக பெரிய புராணத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதோ அவ்வளோ விளக்கமாக அந்த ராஜாவுக்கு எடுத்து சொன்னார் சேக்கிழார் பெருமாள் அப்புறமா அந்த ராஜா சீவக சிந்தாமணியை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தவே அந்த அழகான திருத்தொண்டர் புராணத்தை அரங்கேற்றி சேக்கிழார் பெருமானை யானை மேலே ஏற்றி வச்சு அவனும் அதே யானையில் அமர்ந்து ஒரு அழகான யானையோட கழுத்துக்கு மேலே ஒரு பொற்பீடத்தில் பெரிய புராணத்தை வச்சு அரசன் என்ன செய்தான் சேக்கிழாருக்கு வேண்டிய வரிசைகள் மரியாதை எல்லாம் பண்ணி அந்த பொற்பீடத்தில் வைக்கப்பட்ட பெரிய புராணத்துக்கு யானை மேலே வச்ச பெரிய புராணத்துக்கு கவசு கவரி வீசி அப்புறமா கொண்டாந்து அதை எழுந்தருளை பண்ணி அதற்கு பிறகல்லவா இந்த பெரிய புராணத்தினுடைய மாண்பையும் சிறப்பையும் மற்றவர்கள் உணர தலைப்பட்டார்கள் சேக்கிழார் மூலமாக இந்த வரலாறு நம்ம கிடைக்கலையானா அறுபத்து மூவருடைய வரலாற்றையும் அறுபத்து மூவருடைய இந்த அபூர்வமான பக்தி வாழ்வை பற்றி எதுவுமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது பெயர் மட்டும்தான் இருக்கிறது திருத்தொண்டர் தொகையில் சுந்தரர் பாடுகிறார் அப்புறம் அந்த அதின் நம்பியாண்டார் கொஞ்சம் விளக்கமாக பாடினார் அந்த அருளாளர்களினுடைய வாழ்க்கை முறை அத்தனையும் அவர்கள் எப்படி இறைவனை நாடி அவர்கள் என்ன மாதிரியான நிலையில் இருந்தார்கள் என்பதை அவர்களது அனுபவத்தை சேக்கிழார் பெருமான் அவ்வளோ அழகாக பதிவு செய்கிறார் ஆனால் இறைவனால் இந்த வேலைக்காகவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அதனால் தான் அருளாளர்களை அடையாளம் காட்டும்போது கேடும் ஆக்கமும் கெட்ட திரும்பினார் ஓடும் ஜம்பொன்னு ஒக்கவே நோக்குவார் கூடும் அன்பில் கும்பிடலை அன்றி வீடும் வேண்டாம் விரலின் விளங்கினார்னு எழுதுகிறார் அதுதான் அடியவர்களுக்கு உண்டான இலக்கணம்னு எழுதுகிறார் பாருங்கள் அவங்களுக்கு கேட்டுக்கும் ஆக்கத்துக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது நாம தான் இது இன்பம் இது துன்பம் இது நல்லது இது லாபம் இது நஷ்டம் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கோம் அவர்களுக்கு கேடு ஆக்கம் ரெண்டும் ஒன்று தான் இந்த ரெண்டு கடையில் ஒரு வேறுபாடு அவங்களுக்கு இல்லை கேடும் ஆக்கமும் கெட்ட திரும்பினார் 
வறுமைப்பட நேர்ந்தாலும் இறைவனை வாழ்த்துவார்கள் வசதியாக இருந்தாலும் வாழ்த்துவார்கள் வசதிக்கும் வறுமைக்கும் வேறுபாடு இல்லை அவங்களுக்கு அதனால் கேடுபாக்கமும் கெட்ட திருவினார் ஓடும் செம்பன்னும் ஒக்கவே நோக்குவார் சாதாரண ஒரு ஓடாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு செம்பன் காசாக இருக்கட்டும் ரெண்டுக்கும் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே மதிப்பு தான் இது தங்கம் அது வெறும் மண் ஓடு அப்படி இல்லை ஓடும் செம்பன்னும் ஒக்கவே நோக்குவார் கூடும் அன்பில் கும்பிடலை அன்றி வீடும் வேண்டாம் விரலின் விளங்கினார்னு எழுதார் அவங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் ஈசனுக்காகவே ஈசனுக்கு அன்பு செய்தால் ஈசனுக்காகவே ஈசனை வணங்குதல் அப்போ வீடு பேர் கிடைக்கும்னு வணங்குறாங்களான்னு கேட்டால் வீடு பேர் கூட அவர்களுக்கு ஒரு பொருட்டு இல்லை வீடு பேர் கிடைக்கும்னு இறைவனை வணங்கலை அவனை வணங்கினால் கிடைக்கிற ஒரு ஆனந்தம் அந்த ஆனந்தத்துக்காக வணங்குகிறார்களே தவிர வீடும் அவர்களுக்கு ஒரு பொருட்டு இல்லை என்பதனால் வீடும் வேண்டா விரலின் விளங்கினார் நல்ல அந்த சேக்கிழாரை தான் தொண்டர்களினுடைய பெருமையை சொல்கிறதுக்காக ஈசன் தேர்ந்தெடுத்தான் ஏன்னா அவ்வை பாடின மாதிரி அந்த பெருமை தான் சொல்லுவதற்கு அரிதுன்னு பாடிட்டால்ல தொண்டர்தம் பெருமை சொல்லவும் பெரிதே அப்படின்னா புவனம் பெரிது புவனமோ நான்முகன் படைப்பு நான்முகன் கரியமால் உந்தியில் வந்தோன் கரியமால் அலைகடல் துயின்றோன் அலைகடல் குறுமுனி அங்கையில் அடக்கம் குறுமுனியோ கலசத்தில் பிறந்தோன் கலசமோ புவியில் சிறுமன் புவியோ அரவினுக்கு ஒரு தலை பாரம் அறவோ உமையால் சிறுவிரல் மோதிரம் உமையோ சிவனார் பாகத்தொடுக்கம் சிவனோ தொண்டர்தம் உள்ளத்தொடுக்கம் தொண்டர்தம் பெருமை சொல்லவும் பெரிதேன்னு முடிச்சுட்டார்ல அவ்வை முடித்து விட்டாள் தொண்டர்தம் பெருமை தான் சொல்லுவதற்கு மிகவும் பெரியது அதை விட பெரியது வேற எதுவும் கிடையாது அந்த தொண்டர்களுடைய இலக்கணத்தை தான் சொன்னார் கூடும் அன்பில் கும்பிடலை அன்றி வீடும் வேண்டா விரலின் விளங்கினார்னார் அழகா நம்ம நாட்டில் சொல்லுவார்கள் விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியும் என்பார்கள் செயற்கிழார் சிறு குழவியா இருக்கும் போதே பின்னால் அறுபத்தி மூவருடைய புராணத்தை படைத்து அளிக்க இருப்பவர் என்பதனால் சிறு குழவியா இருக்கும் போதே சிவனருள் பெற்று முற்றிய ஞானத்தோடு வளர தொடங்கியவர் அதனால்தான் இவ்வளோ பெரிய ஈடு இணை இல்லாத பெரிய புராணம் என்கிற சைவ சமயத்தினுடைய மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் பெரிய புராணம் இவ்வளோ பெரிய அபூர்வமான பொக்கிஷத்தை நமக்கு வழங்கிய சேக்கிழார் பெருமான் இளவயதிலேயே சிவனருளுக்கு ஆட்பட்டு இருந்ததினால் இது அவரால் சாதிக்க முடிந்தது ரொம்ப நம்ம வாரியா சுவாமி சொல்லுவாங்க ஒரு சின்ன குழந்த அவங்க தாத்தாவை பார்த்து கேட்டுச்சா ஏன் தாத்தா நல்லா சந்தோஷமாக இருப்பியே இன்றைக்கி என்ன ஒரு மாதிரியாக இருக்க கவலையாக இருக்கேன் இல்லை ராஜா வந்து அவருக்கு மூத்த அமைச்சனாக இருக்கிறேன்னா சந்தேகத்தெல்லாம் எங்கிட்ட தான் கேட்டு தெளிவு பெறுவார் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய சந்தேகத்தை கேட்டிருக்காரு பதிலே கண்டுபிடிக்க முடியல நான் இது வாரியார் சொன்ன கதை அவருக்கு பதிலே கண்டுபிடிக்க முடியல நானும் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி பார்த்தேன் நாளைக்கு போய் சரியான பதில சொல்லலைன்னா ராஜா என்ன தண்டனை கொடுப்பாரோ தெரியல இது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில் இப்படி நடந்தது இல்லைன்னு அந்த குழந்தை கேட்டுச்சான் அப்படி என்ன பெரிய சந்தேகத்தை கேட்டார் இல்லை ராஜா கேட்குறாரு கடவுள் எங்கே இருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு ராஜா கேட்குறாரு என்ன பதில சொல்ல மலையில் இருக்காரு மரத்தில் இருக்காரு ஆறில் இருக்கார் குளத்தில் இருக்கார் இப்படி சொன்னால் ஒத்துக்குவாரா ராஜா கடவுள் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு பதில் சொல்லு அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுதான் போட்டு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு கேள்வி இல்லை இன்னும் ரெண்டு கேள்வி இருக்குது அந்த கடவுள் வந்து எந்த திசையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு கேட்குறாரு எந்த திசையை சொல்கிறது அதுவும் ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது நாளைக்கு போய் பதில் சொல்லலைன்னா அப்புறமா கடவுள் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னு கேட்குறாரு இந்த மூணு கேள்விக்கும் எனக்கு பதில் தெரியல அந்த குழந்தை சொல்லிச்சு நாளைக்கு போய் சொல்லணுமா நீ பேசாமல் இரு நான் போய் சொல்லிட்டு வரேன் எனக்கே சொல்ல தெரியல நீ என்னத்தான் போய் சொல்லுவேன் இல்லை தாத்தா நான் போய் சொல்லிட்டு வரேன் தப்பாக சொன்னேன்னு வை சின்ன குழந்தை தானேன்னு விட்டுருவாங்க சரியாக சொன்னேன்னு வை பேத்தியே இப்படி சொல்லியிருக்கா அப்போ அவங்க தாத்தா எவ்வளோ ஞானமாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஒரு நட்டமும் இல்லை போயிட்டு வரேன்னு அந்த குழந்தை போயிடுச்சா ராஜாட்ட போய் எங்கள் தாத்தாட்ட இப்படி கேட்டிங்களாமே பதில் சொல்லிட்டு வர சொன்னாங்கன்னு சொல்லிச்சான் ராஜா கேட்டாரா அப்படியா அவர் வராமல் ஒன்றா அனுப்பிச்சிட்டாரா அவர்கிட்ட கேட்ட முதல் கேள்வி கடவுள் எங்கே இருக்காருன்னு பதில் சொல்லு அப்படின்னார் அந்த குழந்தை சொல்லிச்சு அரசே இதை பதில் சொல்லணும்னா ஒரு அண்டை வேணும் கொண்டு வர சொல்லுங்கள் அந்த அண்டை நிறையா பாலை ஊற்ற சொல்லுங்கள் கடவுள் எங்கே இருக்காருன்னு சொல்கிறேன் உடனே அரசர் பார்த்தார் அண்டாவை கொண்டாந்து வைங்க ஒரு நூறு படி பாலை கொண்டாந்து ஊற்றினாங்க அந்த குழந்தை சொல்லிச்சு நான் கண்டிப்பாக பதில் சொல்கிறேன் இந்த பாலில் நெய் வெண்ணெய் எங்கே இருக்குதுன்னு காட்டுங்க இந்த ராஜா சொன்னார் அது பாலுக்குள்ளே தான் அப்படி சொல்லக்கூடாது அது எங்கே இருக்குன்னு நீங்கள் காட்டுங்கன்னா அது பால் முழுசும் பரவி இருக்கு அது எப்படி காட்ட முடியும்னார் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி அதான கடவுள் எங்கே இருக்காருன்னு கேட்டிங்களே கடவுள் எல்லா இடத்துலையும் வியாபகமாக இருக்கார் அந்த பாலை உறவிட்டு அதை தயிராக்கி மற்ற வச்சு கடைஞ்சி அப்புறம் தானே வெண்ணெய் எடுக்க முடியும் 
இப்போ பாலில் உங்களுக்கு காட்ட முடியல இல்லை அது மாதிரி தான் உள்ளத்தை ஒன்றுபடுத்தி ஒருமுகப்படுத்தி அவனை தியானம் பண்ணால் எப்படி மற்ற வச்சு கடைஞ்சா வெண்ணெய் மேலே எழுந்து வருமோ அப்புறம் எப்படி மோரில் ஒட்டாமல் மேலே மிதக்குதோ அது மாதிரி மனுஷன் இறைவனை நோக்கி எழும்பி ஒரு தூய நிலைமைக்கு வரும் இப்போ பாலில் வெண்ணெய் இருக்குல்ல அது மாதிரி தான் உலகம் முழுவதிலும் பிரபஞ்சம் முழுசும் இறைவன் இருக்கிறான் அவன் இல்லாத இடமும் ஒன்றும் கிடையாது எல்லாவற்றிலும் பிரசன்னமாக இருக்கான் இப்படி ஒரு பதில் சொல்லிட்டே என்னார் அப்போ நீங்கள் காட்டுங்க பாலில் அந்த இருக்கு வெண்ணெய் அப்படின்னு காட்டுங்க அப்படின்னா ராஜாவுக்கு பரவாயில்ல இந்த பதில் சரியாக இருக்கேன்னு ஒத்துக்கிட்டார் ராஜா பாலில் வெண்ணெய் போல் பாலில் எப்படி நெய் இருக்கோ அது மாதிரி இறைவன் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறான்னு சொல்லி இப்போ எந்த திசையை பார்த்துட்டு இருக்காருன்னு சொல்லு ராஜா கேட்டார் அந்த குழந்தை சொல்லிச்சு ஒரு விளக்கை கொண்டு வர சொல்லுங்க அந்த விளக்கில் தீபத்தை ஏற்றி வச்சுட்டு இந்த விளக்கினுடைய சுடர் எந்த திசையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்குன்னு ராஜாவை கேட்கும் அவர் சொல்கிறாரு சுடர் எந்த திசையை பார்த்துருக்குன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் விளக்கு எந்த திசையை பார்த்துருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனால் விளக்கில் சுடர் விடுகிற அந்த ஜோதி எல்லா திசையும் தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது ஒரு திசையாக பார்க்கும் எல்லா ஒரு தீப சுடரே எல்லா திசையும் பார்க்கும்போது இறைவன் எல்லா திசையும் பார்க்க மாட்டேன்னா இறைவன் ஒரே நேரத்தில் எல்லா திசையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு ராஜா பார்த்தார் அடையாப்பா இவ்வளவு இதாக பதில் சொல் இப்போ என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கார் கடவுள் அந்த குழந்தை சொல்லுது நீங்கள் முதல்ல அந்த சிம்மாசனத்தை விட்டு கீழே இறங்குங்க அந்த செங்கோலையும் கிரீடத்தை என் கையில் கொடுங்க அப்படின்னு அந்த குழந்தை வாங்கி கையில் செங்கோலை பிடிச்சிக்கிட்டு தலையில் கிரீடத்தை வச்சு ராஜ சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துக்கிச்சான் உட்காந்துட்டு சொல்லிச்சான் அப்படி கையை தட்டி காவலர்கள்லாம் வாருங்க இந்த ராஜாவை கொண்டு போய் சிறையில் போடுங்கன்னுச்சான் அந்த மன்னர் பார்த்தார் என்ன சொல்கிற நீ அப்படின்னா இதைத்தான் கடவுள் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு நல்லவனுக்கு வேண்டிய உபகாரம்லாம் பண்ணிக்கிட்டு தீமையை கண்டிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்காரு இறைவன் கோபுரத்தை குடிசையாக்குவான் குடிசையை கோபுரம் ஆக்குவான் அவன் ஆடல் தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அதைத்தான் இறைவன் செய்து கொண்டிருக்கிறான் பரவாயில்ல பேத்தியே இந்த போடு போட்டா தாத்தா வந்து எப்படி சொல்லியிருப்பாரோ இவ்வளோ அருமையாக சொல்லிருச்சேன்னு அவ்வளோ அதிசயப்பட்டான்னு வாரியார் சாமி சொல்லுவார்கள் சேக்கிழார் பெருமானுடைய வரலாற்றோடு இதை தொடர்புபடுத்தி அழகாக சொல்லுவாங்க அது மாதிரி தான் சேக்கிழாருடைய தந்தையார் போய் அவர் சிறு குழந்தையாக இருக்கும்போது வீட்டில் சொன்னாரா ராஜா சொல்லிகிட்டு இருக்காரு மலையை விட பெருசியது உலகத்தை விட பெருசியது கடலை விட பெருசியது அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்கிறார் ராஜா என்ன பதில் சொல்லன்னு தெரியலன்னு அப்போ அருள்மொழி தேவர் குழந்தையாக இருந்தார் நான் சேக்கிழார் அவர் உடனே ஒரு ஓலையில் இது மூணை விட பெருசு என்னான்னு திருவள்ளுவர் எழுதி வச்சுருக்காரு அதை போய் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஒரு ஓலை எடுத்து அவர் எழுதி கொடுத்தாரா என்னென்னா உலகத்தை விட பெருசு காலத்தால் செய்த நன்றி திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் இல்லை காலத்தால் செய்த நன்றி சிறிதனினும் ஞானத்தின் மான பெரிது அப்படின்ட்டார் அப்புறம் நிலையில் அடங்கியான் தோற்றம் மலையினும் மான பெரிது நிலையில் தெரியாத அடங்கியான் தோற்றம் மலையினும் மான பெரிதுன்னார் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ உயர்வு வந்தாலும் அடக்கம் என்கிற பண்பை யார் கையாளுகிறானோ அவன் மலையை விட பெரியவன் அப்படின்னு எழுதிட்டார் திருவள்ளுவர் மலையினும் மான பெரிது ஒரு காலத்தோடு செய்கிற உதவி சின்ன உதவியாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு உலகமே ஈடாகாது அது உலகத்தை விட பெருசு அப்படின்னு எழுதிட்டார் அப்புறம் பயன் தூக்கார் செய்த நன்றி நயன் தூக்கி நன்மை கடலினும் பெரிது இன்னாருக்கு ஒரு உதவி செய்ய போகிறோம் இதுக்கு அவங்க நமக்கு பிரதிபகாரம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்காமல் ஒரு உதவி பண்ணிட்டா அந்த உதவி கடலை விட பெருசு பயன் கருதாமல் செய்த உதவி கடலை விட பெருசு காலத்தால் செய்த நன்றி இருக்கே அது ஞாலம் உலகத்தை விட பெருசு நிலையில் தெரியாமல் அடங்கி இருக்கிறது மலையை விட பெருசு அப்படின்னு மூணு திருக்குறளை எழுதி கொடுத்தார் அவர் போய் அரசர்கிட்ட காட்டினா அரசருக்கு அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருந்து அப்படி கருவிலே திருவுடையவராக இருந்தவர் அவர் கொடுத்தது தான் நமக்கு இந்த திருத்தொண்டர் தொகை என்கிற ஒரு அரிய பொக்கிஷம் பல அருளாளர்களின் வரலாறு ரொம்ப பெருசாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது பிள்ளை பாதி புராணம் பாதின்னு சொல்வார்கள் பெரிய புராணத்தில் பாதி ஞான சம்பந்தரை பற்றி மீதி தான் மற்ற அருளாளர்களை பற்றி இருந்தாலும் ஒரு வரியில் திருத்தொண்டர் தொகையில் சொல்லப்பட்ட பெயர் சிறப்பு அது மட்டும்தான் ஒரு வரியில் இருக்கும் அதை ஒரு புராணமாக அறுபத்தி மூவருடைய வாழ்வியல் நெறிகளோடு சேர்த்து அவர்களுடைய பக்தி நெறி நாம் உணரக்கூடிய விதமாக அழகான தமிழில் பக்தி சுவை நனி சொட்ட சொட்ட பாடும் கவி வளவர் அப்படின்னு சொன்னாங்க சேக்கிழாரை அவ்வளோ சுவைபட பாடி வைத்திருக்கிற அபூர்வமான பெரிய புராணம் பாட்டை படிக்க முடியாட்டா கூட பெரிய புராணத்தில் இருக்கிற அறுபத்தி மூருடைய வரலாற்றையாவது நாம் தெரிந்து வைத்து அவங்களோட சம்மந்தப்பட்ட கோவில் அந்த கோவில்களில் இருக்கக்கூடிய வரலாறு அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா கூட நமக்கு அது பெரும் பயனாக இருக்கும் நான் கூட இன்றைக்கி தான் பார்த்தேன் இந்த காடவர் கோனுடைய இன்றைக்கி பார்க்கும்போது தான் காடவர் கோன் வந்து கைலாசபதிக்கு அந்த கைலாசம் வந்து சலிப்பை ஏற்படுத்தினா இங்கே வந்து தங்கிக்கலாம்னு ஒரு கல்வெட்டு வச்சுருக்காங்க
இந்த அரிய பொக்கிஷங்களை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் நம் உள்ளத்தில் இருக்கிற பக்தி நிலை பெற வேண்டும் என்றால் ஒரு சின்ன கஷ்டத்தை பார்த்து கூட நாம் துவண்டு போகாமல் இருக்கணுமானா நாம் நல்ல மன உறுதியோடு இருக்கணுமானால் மனம் சளிப்படையாமல் இருக்கணுமானால் மனம் கலங்காமல் இருக்கணுமானால் எது வந்தாலும் பார்த்து கொள்ளலாம் இறைவன் இருக்கிறான் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை நம்முடைய மனசில் ஏற்படணுமானால் நாம் பிரயத்தனப்பட்டு நம்ம மனசை இறைவன் வாசம் பண்ணுற ஒரு கோயிலாக மாத்திரத்துக்கு பிரயத்தனப்பட்டு தினமும் முயற்சி செய்து செய்து ஆகாத வைக்கோல் பஞ்சு மாதிரி உள்ளே அடைச்சி வச்சுருக்கிற வேண்டாத விஷயங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியேற்றிட்டு ஒரு தீபத்தை ஏற்றி வைத்தால் அரை முழுவதும் எப்படி ஒளிருமோ அது போல மனக்கோவிலில் மாணிக்கமாக இருக்கிற அந்த ஈசனை தங்க வைத்தோம் என்றால் நம்ம மனசும் அமைதியாக இருக்கும் அது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய நம்முடைய உடலும் சுகமாக இருக்கும் நம்முடைய எண்ணமும் பரிசுத்தமானதாக இருக்கும் நம்ம அருளாளர்கள் அந்த வழியைத்தான் நமக்கு காட்டி மனத்தை ஒரு கோயிலாக நம் கண்முன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள் என்ற வகையில் மனம் ஒரு கோயில் என்கிற தலைப்பில் அமைந்த இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் பொறுமையாக இருந்து செவிமடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி கரங்குவித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் அறி தடந்தோல் வாழ்க அறிமுகம் வாழ்க வெப்பை கூர் செய்தனி வேல் வாழ்க குடம் வாழ்க செவ்வேளேறிய மங்கை வாழ்க ஆனை தனங்கு வாழ்க மாறில்லா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சரியம பார்வதி பதையே தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி வெற்றி வேல் முருகனுக்கு சர்வத்திர கோவிந்தநாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்த 